MSK Mindset Knowledge MSK Life Clinic Foundation இது வால்வியல் மேன்பாட்டு நிறுவனம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பயம் அல்லது வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் நிகழ்வுகள் அனைவருக்குமே ஒவ்வொரு உணர்வுகளை உருவாக்கிவிடுகிறது அதில் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது பயம் என்கின்ற உணர்வு அல்லது தோல்வி என்கின்ற பயம் அல்லது கடந்த கால கவலை இந்த காலத்திலும் நிகழ்காலத்திலும் தொடர்ந்து கொண்டிருப்பது இதை பற்றிய உளவியல் கருத்தரங்கம் தான் இந்த நிகழ்வு உங்களுடைய கேள்விகளை எங்களோடு நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு நாங்கள் கொடுப்பது பதில் மட்டும்தான் இது உளவியல் சிகிச்சை அல்ல என்பதை புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கு ஏற்பட்ட தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் அல்லது தனிப்பட்ட வளர்ச்சிகள் சம்பந்தப்பட்ட முன்னேற்றத்துக்கான சிகிச்சை ஆலோசனை வழிகாட்டல் இவற்றை ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட முறையில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமே தவிர இந்த பொதுவான தளத்தில் கேட்கப்படும் கேள்விகளை நீங்கள் சிகிச்சையாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்ற விழிப்புணர்வோடு உங்களுடைய கேள்விகள் மூலம் எங்களோடு நீங்கள் இணையலாம் இது வாழ்வியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம் பயம் பதட்டம் அதுக்கெல்லாம் சொன்னீங்களா ஆமா எங்க பாத்தீங்க இது வீடியோல பார்த்தா நெட்ல சரி சரி நீங்க அதெல்லாம் ஃபோன் பண்ணுங்க யாரோ ஒண்ணுல வயசு எவ்வளவு ஆச்சு வயசு வந்து 20 வயசு ஆகுதுங்க சார் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இவங்க கேக்குற கேள்வி என்னன்னா பயம் பயம் என்பது உளவியல் ரீதியாக ஒரு மனிதனை தாக்குதலுக்கு உட்படுத்துவதற்கு முன் அது பல்வேறு வகைகளில் மனதுக்குள் ஊடுருவி இருக்கும் பொதுவாக சமூகத்தில் ஏற்படக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு அல்லது சமூகம் இவர்களிடத்தில் எதிர்பார்ப்பு அல்லது சமூகத்திடம் இவர்களுடைய எதிர்பார்ப்பு இவை பூர்த்தி அடையாத போது அவை பயமாக வெளிப்படும் பயம் என்பது உளவியல் ரீதியாக பார்க்க போட்டால் அந்த வரக்கூடிய எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நடப்பு நடத்தியை சரிவர கையாள முடியாது சமாளிக்க முடியாது என்பதனுடைய உணர்ச்சி சார்ந்த வெளிப்பாடாகும் ஆகவே இந்த பயத்துக்கான காரணங்களை பல்வேறு கோணங்களை இன்னும் ஆய்வு செய்து அந்த பயம் என்கின்ற உணர்வை நீக்குவதை விட அந்த பயத்தை உருவாக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு சமாளிக்கும் திறனை நாங்கள் உருவாக்குகிறோம் இதுதான் எங்களுடைய எம்எஸ்கே தெரப்பி என்கின்ற மருந்தில்லா உளவியல் சிகிச்சையினுடைய சிறப்பம்சமாக உள்ளது ஆகவே பயம் என்ற கேள்விக்கு ஒற்றை வார்த்தை பதிலாக மாறாது அதனுடைய உளவியல் தன்மைகளை கண்டறிந்தான் அதை நீக்க முடியும் ஆகவே இந்த பயம் சம்பந்தப்பட்ட தனிப்பட்ட உளவியல் ஆய்வுக்கு எங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய நிறுவனத்தை அணுகவும் வெளியும் <laughs> 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 வெளியும் <laughs> அசைக்கும் <laughs> 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 உணர்வு எல்லாமே இருக்கும் ஆனா நம்ம பாடியில இருந்து ஒரு பாடி நம்மள நம்மள ஒத்த உருவம் வந்து வெளியில போயிட்டு அது திரும்ப வந்ததா இந்த பாடி எழுந்துக்குது அந்த மாதிரி ஒரு இஷ்யூ எனக்கு இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க பாருங்க இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஒரு ஸ்லீப் அப்படின்னாங்கிற ஒரு வகையை சார்ந்தது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி வந்து நம்ம நம்ம எதுவுமே செய்ய முடியாது ரெஸ்ட்லெஸ்ஸா அப்படி கிடப்போம் டெட் பாடியாட்டவே இருப்போம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கரெக்ட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து வரும் 
இது இந்த நைட் மேருங்கிற ஒரு வகையை சார்ந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இது நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நாங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு ரெண்டு அப்பாயின்மெண்ட் மூணு தான் கொடுப்போம் மற்றவங்களை மாதிரி நம்பர் இருக்காது இது சுத்தமா வந்து மெடிசன் கிடையாது மருந்து இல்லாம தான் எங்களுது எங்களுக்கு வந்து யூடியூப் சேனல் எம் எஸ்கே லைஃப் டிவினே இருக்கு தெரிஞ்சிருக்குதான் முடியாதளவுக்கு <laughs> ஏற்படக்கூடிய ஒரு நெஞ்சு அடைத்த போன்ற ஒரு தன்மை மூச்சு விடறக்கு சிரமமா இருக்கிறது நம்ம படுத்துட்டே இருப்போம் ஆனால் நம்ம எங்கேயோ போகிற மாதிரி ஒரு உணர்வு எங்கேயோ சுத்துற மாதிரிலாம் இருக்கும் அங்கே ஏதோ ஒரு நடக்கும் அதிலிருந்து நம்ம தப்பிக்கிறதுக்காக நம்ம ரொம்ப சத்தம் போட்டு கத்துற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அடுத்தவங்களுக்கு சத்தம் கேட்காது நம்ம காலை கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு தான் தெரியும் ஐயோ இது என்னமோ கனவு மாதிரி இருக்கேன்னு ஒரு பயம் வரும் இந்த கனவு சார்ந்த நைட் மேர் அப்படிங்கிற ஒரு வகையை சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை அதே சமயத்தில் மூச்சு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு உளவியல் நெருக்கடி தான் அதை உண்மையில் வந்து நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்தாலோ அல்லது வந்து மருத்துவ ரீதியாக உடல் ரீதியாக எந்த செக் பண்ணாலோ இந்த எவிடன்ஸ் இருக்கவே இருக்காது ஆனால் இது எல்லாமே வந்து மனதுக்குள் நடக்கூடிய நிகழ்வு ஸோ இதை பார்த்துட்டு பல பேர் என்ன நினச்சிக்கோங்கன்னா பேய் பிடிச்சிருச்சு அல்லது என்னமோ ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சிட்டே இருப்பாங்க ஆனால் உண்மையில் இது உளவியல் சார்ந்த ஒரு பயத்தினுடைய வெளிப்பாடு அல்லது எங்கேயோ ஒரு நிகழ்வு நடந்ததினுடைய நினைவினுடைய வெளிப்பாடு ஆகவே இது போன்ற உணர்வுகள் வந்து பெரும்பாலும் சிறு வயதிலிருந்தே இந்த உணர்வு உருவாக்கப்படுகிறது அல்லது உண்டாகிவிடுகிறது அது பெண் குழந்தைகளாக இருந்தால் ஐந்து அதாவது ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கூடிய ஏஜில் ஆண் குழந்தைகளாக இருந்தால் ஒரு எயித்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து உருவாகுது இந்த மாதிரி உருவாகிவிட்டால் இவர்கள் வெளியே சொல்ல முடியாது இதற்கு பார்த்திங்கன்னா எங்களுடைய ஒரு கிளினிக் ஹேஸ் கிறிஸ்டின் என்னென்னா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயது மதிக்கு தக்க ஒருவரை அழைச்சிட்டு வர்றாங்க அவர் என்னென்னா வீட்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டேங்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து எங்களுடைய ப்ரோக்ராமை வந்து ஒரு எஃப்எம்மில் கேட்ட பின்னாடி தான் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு அவரை கூட்டிகிட்டு வர்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் வர்றாங்க எங்கள் ஃபவுண்டேஷனுக்கு ஏன்னா ஒரு பெரிய கூட்டமாக வருது ஒரு காரில் வேன்லாம் கூப்பிட்டு வர்றாங்க அவங்க சொந்த காரெலாம் வர்றாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் பையனுக்கு ஏதாவது ஒரு வீடியோ காலை வேணும்னு சொல்லிவிட்டு அந்த பையனை நாங்கள் அந்த பையனை நாங்கள் ஆய்வு செய்து போது தான் ஒரு விஷயத்தை கண்டடித்தோம் அவர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்போ வந்து அந்த பரீட்சைக்கு போகக்கூடிய ஒரு நிலையில் ஒரு பய உணர்வு ஏற்படுது அப்போ வந்து இவர் வந்து அந்த பயந்துகிட்டே இருக்கிறதுடைய பயந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால திடீர் என்று பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஏதோ ஒரு காட்சி தெரிகிற மாதிரி ஒரு கண்ணுக்கு தெரியுது அது என்னென்னா இங்கே வா வான்னு கூப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடுது இவர் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பள்ளிக்கும் போகிறது இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியே போகல இப்படி ஒரு ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்டர்ட்னால் நீங்கள் பார்த்தீங்களேன் இன்ன ஏஜ் இருக்கும் இப்போ இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு வயசுன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு பத்து வருஷம் வந்து வீட்லேயே முடங்கியிருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு வேறு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கலையான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் எல்லா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாங்க கூட அவர் வந்து எனக்கு பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குதுன்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தார் பட் நாங்கள் வந்து பயங்கிறது அச்சம்ங்கிறது இது உடல் சார்ந்தது அல்ல மனம் சார்ந்தது மனங்கிறது எம்எஸ்கே தேர்வு இப்படி அறிவினுடைய தொகுப்பு அறிவு என்பது வெளியில் இருந்து வருவது அல்லது உள்ளே இருந்து உருவாக்கி கொள்வது அப்படி பார்க்கும் பொழுது சமூக எதிர்பார்ப்புகள் 
அல்லது சமூக இடைவினை எதிர்வினைக்கு ஏற்ப உருவாகக்கூடிய பயம் மனதில் அழுத்தமாக பதிவாகிவிடும் ஆனால் இது பாதிக்கப்பட்ட அவருக்கு சொல்ல தெரியாது பயங்கர வார்த்தை மட்டுமே இருக்குமே தவிர பயத்தினுடைய செயல்பாடுகள் உடல் நடுக்கம் வியத்தல் தூக்கமின்மை கோபம் அல்லது சோகம் இதெல்லாம் உருவாயிருக்கும் அந்த பயத்தினுடைய உள் காரணத்தை கண்டறிவதற்கு கிட்டத்தட்ட மூன்று மாதங்கள் தேவைப்பட்டது மூன்று மாதங்களுக்கு பின்னாடி தான் அந்த நிகழ்வுகளை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு உளவியல் ரீதியாக ஒரு உளவியல் மருந்தில்லா மனோதத்துவ நடைமுறை சிகிச்சை கொடுத்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் நல்ல நிலையில் இருக்கார் இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஷாப் வச்சு அவருடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்குது இவர் யார் வந்து இவங்களுடைய ஷாப்பில் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை சொன்னால் கூட உடனே எங்களுடைய நிறுவனத்தை ரெஃபர் பண்ணி இங்கே போங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க அதனால் என்ன சொல்கிறோம்னா இந்த தூக்கத்தில் வரக்கூடிய ஒரு மூச்சிரைப்பு அல்லது கனவில் வரக்கூடிய ஒரு பீதி பயம் அல்லது உடல் இயக்கத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விதமான அச்ச உணர்வு பய உணர்வு இருந்துச்சுன்னா அதற்கு உளவியல் ஆலோசனை எடுக்கணும் நீங்கள் இந்த கேள்வி கேட்டது உண்மையிலே மகிழ்ச்சிக்கரமான கேள்வி இதே ஒன்று எங்களுக்கு அதிகமான கால்ஸ் வருது இந்த மாதிரிலாம் என்ன செய்யணும்னு தெரியல அப்படிங்கிறக்காகத்தான் இந்த பொது தளத்தில் நாங்கள் இணையதளி கருத்தரங்கத்தை நடத்திட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி கேள்விகளை கேளுங்க பெரும்பாலும் இதில் உள்ள கேள்விகள் கேள்விகள் கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த வீடியோவே நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இது என்னுடைய குரல் மாதிரியே இருக்குது நாங்கள் கேட்ட மாதிரியே இருக்குதுங்கிற உணர்வு உங்களுக்கு வரத்தான் செய்யும் காரணம் என்னமா பிரச்சனைகளினுடைய அறிகுறிகள் பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய உணர்வும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் வந்து இதில் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை அல்லது இதில் இதில் சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை மற்றவர்கள் வீடியோவில் பார்க்கும் பொழுது இல்லை என்னுடைய பொருள் மாதிரியே இருக்குது எனக்கு இது நான் கேட்ட மாதிரியே கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத நினச்சிக்காதீங்க பெரும்பாலும் இப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படி தான் கேட்பாங்க ஏன்னா உள் வழியினுடைய பாதிப்பு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் நான் அழுகிற மாதிரி அவர் அழுகாருன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு வலிக்கிற மாதிரி அவருக்கு வலிக்குன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாத்துக்கும் வழி அழுகைங்கிறது ஒரே விஷயமாக தான் இருக்கும்போது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகால ஆய்வில் பொதுவான பிரச்சனைகள் வந்து பெண் குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி உளவியல் சார்ந்த துன்புறுத்தலோ அல்லது பயமோ குற்ற உணர்வோ உருவாக்கப்படுது ஆண்களுக்கு வந்து எயித்து ஸ்டாண்டர்டிலிருந்து நைன்த்திலிருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படி பார்க்கும் பொழுது பெரும்பாலான ஆண்கள் இந்த நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு படிக்கிறப்ப தான் உடலியல் மாற்றம் ஏற்படும் போது உளவியல் மாற்றம் ஏற்படுது அதில் வந்து பல்வேறு விதமான பயம் சார்ந்த உணர்வு குடும்ப சூழ்நிலையினால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிர்பந்தம் இவற்றினால் பாதிக்கப்படுறாங்க பெரும்பாலான இந்த உளவியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வந்து தனக்கு இருக்குதுன்னு தெரியறதில்ல அதே மாதிரி அப்படியே தெரிஞ்சாலும் வெளியே சொன்னால் தப்பாக நினச்சிக்குவாங்க அப்படிங்கிறதுலேயே இருக்காங்க இந்த இணையவழி கருத்தரங்கத்தில் வந்து இத்தனை பேர் கலந்து கொண்டு அவங்களுடைய கேள்விகளை கேட்குறது உண்மையிலே ஒரு மகிழ்ச்சிக்கரமான வரவேற்கத்தக்க ஒரு விழிப்புணர்வுடைய வெளிப்பாடு தான் சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருக்காவது உடம்பு சரியும் இல்லாத ஒரு செய்தியை கேட்டாலோ அல்லது ஏதாவது விபத்து சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செய்தியை பார்த்தாலோ அல்லது பற்றிய செய்தியாக கேள்விப்பட்டாலோ அதே உணர்வு இவர்களுக்கு ஏற்பட்டு நமக்கும் இப்படி வந்துவிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் இருக்கும் இன்றைய தினம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தை கேள்விப்பட்டு நிறைய பேர் வந்து சூடோ ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்கிறோம் அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கவே இருக்காது அந்த ஹார்ட் அட்டாக் உண்டான எல்லா அறிகுறிகளும் இருக்கும் இதில் பயந்து அவங்க பீதிக்குள்ளாகிறாங்க அதனால் உங்களுடைய மனது எப்போதெல்லாம் வந்து ஒரு இருக்க நிலைக்கு போகுதோ அல்லது ஏதாவது நடந்து விடுமோங்கிற எதிர்பார்ப்புக்கு போகுதோ அப்போவே உளவியல் ஆலோசனை எடுத்துக்கொண்டால் அந்த பயம் வந்து உடல் இயக்கத்தை மாற்ற விடாமல் நாம் தடுக்க முடியும் இல்லை என்றால் பயம் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகப்படுத்திவிடும் இல்லை என்றால் அவங்களுடைய உணர்வுகளை தூண்டிவிட்டு ஒரு அமைதியற்ற தன்மை எப்பொழுதுமே ஒரு படவடம்புக்கூடிய ஒரு செயல் எதிலையுமே ஆர்வம் என்மை அல்லது அதீத ஆர்வம் மனதுக்குள் ஒரு எண்ணம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அந்த எண்ணம் ஒரு வேதனையான விஷயத்தை செய்தியை உணர்த்தி கொண்டே இருக்கும் இதிலிருந்து விடுபடலாம் அதனால் பெரும்பாலான அதிகமான எங்ககிட்ட கால்ஸ் வர்றது எல்லாமே நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டில் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க ஆனால் அவர்களுக்கு தெரியறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயது தான் இருக்குது அதனால் பெற்றோர்களே உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒன்பதாவதுலேயே பயம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இது பின்னாடி சரியாக போகும்னு சொல்லி அவர்களை வேதனைக்கு உட்படுத்தாதீர்கள் உடனடியாக உளவியல் ஆலோசனை வழிகாட்டல் சிகிச்சை எடுப்பதற்கு அழைத்து வாருங்கள் இந்த பிரச்சனை வந்து வந்துடுமோ வந்துடுமோனு எதிர்பார்க்கக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த பிரச்சனையை மறந்து போகிற அளவுக்கு வந்து ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரியும் உடனே வராது இதற்கு தொடர்ந்து வந்து
ஒரு பாட்டில் வந்து இங்கு கொட்டி இங்கு ரெண்டு ட்ராப் விட்டோம்னா அந்த இங்கு சுத்தமாக மரம் இருக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த இங்கு தடையும் இல்லாத அளவுக்கு மாறும் அதே மாதிரி தான் இந்த கன்சல்டன்சி தொடர்ந்து எடுக்க எடுக்க தான் அந்த மனசில் வந்து பதிவாக இருக்கிற அந்த பிரச்சனை வந்து சுத்தமாக வலு இழந்து புதிய மன பிரச்சனையை இல்லாத ஒரு மனசா மாற்றமா உருவாகும் அதனால வந்து இது வந்துருமோ வந்துருமோன்னு எதிர்பார்க்கவே கூடாது வந்துச்சுன்னா என்ன செய்து என்ன செய்யணும் கவலைப்படவே கூடாது உனக்கு அது வர்ற மாதிரி தோணுச்சுன்னா உடனே போகணும் அதுக்காக உடனே போன் பண்ணி மேடத்திட்ட கன்சல்டன்சி எடுத்துக்கணும் இல்ல அது தோணுமா தோணுமான்னு எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது உன்னுடைய வேலை என்ன வீட்டுல அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு இருந்தா போதும் அதே மாதிரி நீ வந்து அதிக நேரம் வந்து இந்த பெட்ல படுக்கவே கூடாது பெட்டுக்கு வந்து நைட்டு தூங்குறப்ப தான் போகணும் தூக்க முடிச்சா பெட்டை விட்டு வெளியே வந்துடணும் உனக்கு மேடம் மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கிறதுக்கு நீ ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அவங்க அவர் போதுமா அவங்க செஞ்சுட்டு வர்றாங்க இன்னும் கரெக்டா வந்துருவாங்க நீ வந்து எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடாது எப்படா நாய் வரும் கல் எடுத்து அடிக்கலாம் கல் எடுத்து அடிக்கலாம் எதிர்பார்க்க கூடாது நாயை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது தப்பு அதே மாதிரிதான் மனசுல வந்து பிரச்சனை வருமா பிரச்சனை வருமா எதிர்பார்த்துட்டு தப்பு மனசை உள்நோக்கி பாக்குறது தவறு மனசை வந்து உள்நோக்கி பார்த்துட்டு இருந்தா மனசுல இருக்கிற குப்பை எல்லாம் தெரியும் தண்ணியை வந்து போதை கண்ணாடி வச்சு பாத்தீங்கன்னா கண்ணு தண்ணீர் உள்ள எல்லா குப்பையும் தெரியுதான் தெரியும் அதை விட்டு போட்டு அடுத்த வேலையை பார்க்கணும் இந்த உள்நோக்கு மன பாதிப்புங்கிறது வந்து எப்பவுமே இவர்கள் மனதை உள்நோக்கியே பார்த்துட்டு இருப்பாங்க மனதில் வந்து நிறைய நிகழ்வுகள் வந்து அவர்களுக்கு வேறொரு அர்த்தத்தை வேறொரு வியாக்கியானத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து நாங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு சொல்லிடுறோம் இதில் இருந்து மாறணும்னு சொல்கிறோம் ஆனால் முடியாது அப்போ அந்த மாற்றத்துக்கு சிரமமான விஷயத்தை மாற்றுவதற்கு தான் எங்களுடைய நிறுவனம் உங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருக்குது அதனால் பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது வந்து வரக்கூடாதுன்னு சொல்கிறத விட பிரச்சனைகள் வந்த பின்னாடி அந்த பிரச்சனைக்குண்டான தீர்வை தேடணும் அல்லது அந்த பிரச்சனையை கையாளும் திறனை தேடணும் இதுதான் எங்களுடைய நிறுவனம் உங்களுக்கு செஞ்சுட்டு வருது ஸோ இந்த இணையவெளி கருத்தரங்கத்தில் உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்டு பதிலை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆனால் இது சிகிச்சை இல்லை சிகிச்சை என்பது உங்களை பல்வேறு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு தான் நீங்கள் எதனால் அந்த உணர்வுக்கு தள்ளப்பட்டீர்கள் கண்டறிந்து அதை மாற்ற முடியும் அதனுடைய மாற்றக்கூடிய கால அளவு மினிமம் மூன்று மாதங்களிலிருந்து அவருடைய தீவிரத்தன்மை அதில் நாள்பட்டத்தன்மை பொறுத்து அது மாறுபடும் இல்லை ஏஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்களே சார் அது மறுபடியும் நம்ம இது இது பண்ண முடியுங்களா சார் சார் நாங்கள் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து தொண்ணூறு வயசு பிஹெச்டி பிடிச்சவங்க வரை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த டியூரேஷன் என்ன எதுனால வருதுன்னு நாங்கள் அனலைஸ் பண்ணி உடனே பண்ண முடியாது இது உங்களுடைய எப்படி வந்து ஒரு பிரெயின் சர்ஜரியோ அதே மாதிரி மைண்டில் உள்ள ப்ராப்ளங்களை நாங்கள் ஃபுல்லாக டெய்லி அனலைஸ் பண்ணால் தான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரே டயத்தில் பண்ணுறா அப்படி தான் நாங்கள் நிறைய பெரிய பொலிட்டிக்ஸ்க்கு அரசியல்வாதி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு பண்ணிட்டு போயிடுவோமே பெரும்பாலும் உடலில் நோய் கண்டறிவது என்பதே பல்வேறு கட்டங்களை நடைபெற்று ஆய்வின் மூலமாக கண்டறியப்படுகிறது ஆனால் ஒரு மனிதனுடைய நடத்தை என்பது ஒரு நாளில் மாறுவதல்ல அந்த நடத்தை உருவாகுவதற்கு குறைந்த அளவு ஐந்தாண்டு காலம் தேவைப்படும் அப்படி ஐந்து ஆண்டு காலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவருடைய நடத்தை உடனடியாக கண்டறிய முடியாது அதற்கு தான் நாங்கள் மினிமம் மூணு மாதம் வரைக்கும் கூட அந்த ஆய்வுகள் தேவைப்படும் சொல்கிறோம் ஸோ அப்படி அந்த நடத்தைக்கான அல்லது மனச்சோர்வுக்கான அல்லது பதட்டத்துக்கான அல்லது வேலைக்கு செல்லக்கூடாத ஒரு நிலை மனநிலை உருவாவதற்கான காரணங்களை கண்டறிதி மாற்றம் ஸோ இந்த கண்டறிதல் என்பது பாதிக்கப்பட்டவர் உடனே எனக்கு இதுதான் சொல்ல மாட்டார் ஏன்னா அவருக்கு அது தெரியாது அப்போ அவருடைய நடத்தையின் மூலமாக தான் நாங்கள் கண்டறிகிறோம் அதற்குண்டான கால அளவுரம் என்பது அவசியம் உடல் ஸ்கேன் பண்ணுற மாதிரி மனதை ஸ்கேன் பண்ணதற்கு கொஞ்சம் காலம் அவசியம் என்பதை இந்த இணையவழி கருத்தரங்கத்தில் விழிப்புணர்வாக உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்கிறோம் மனசு வந்து எந்த ஒரு செயலை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அதை வந்து நிர்பந்தப்படுத்தக்கூடாது அப்ப அதுக்கு பதில என்ன செய்யணும்னா நம்மளுடைய கவனம் வந்து வேற இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போகிற மாதிரி நம்ம ஒரு வேலை செய்யணும் சரிங்க சார் அப்ப நம்மளுடைய கவனத்தை வந்து எங்க செலுத்துறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் நம்மளுடைய மன படபடப்பு அல்லது அமைதி ஏற்படும் நடக்கூடிய நிகழ்வுகளை வந்து கூர்ந்து கவனிச்சோம்னா அதாவது மனசு எப்பவுமே வந்து படபடப்பு அப்படிங்கறதோட சேர்த்து ஒரு எண்ணத்தை சுமதுட்டு தான் வரும் அந்த எண்ணம் வந்து பயம் சார்ந்த எண்ணமா இருக்கலாம் அல்லது நம்மளுடைய அந்த மதிப்பை இழக்கக்கூடிய சம்பவமா இருக்கலாம் அல்லது ஏற்கனவே நடந்த ஒரு செய்தியினுடைய 
மறு பிறதி கற்பனையா கூட இருக்கலாம் அப்ப நம்ம வந்து அதை கூர்ந்து கவனிக்கலதான் அதனுடைய பய சிந்தனை அல்லது பதட்ட சிந்தனை பயநிலை அல்லது பதட்ட நிலை ஏற்படும் அப்ப என்ன செய்யணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கூர்ந்து கவனிக்கிற விஷயமா உங்க மனசு இருக்க கூடாது உங்க மனச கவனிக்கிறது பதிலா வெளியில ஏதாவது ஒரு விஷயத்த எடுத்து கவனிக்கணும் அப்படி கவனிச்சீங்கன்னா உங்களுடைய சிந்தனை வந்து உள்முகமா வேலை செய்யறது விட்டு போட்டு வெளிமுகமா வளரும் பதட்டமாவும் உணர்வையும் ஏற்கனவே ஏற்பட்ட பெயிலியர் அல்லது ஏற்கனவே ஏற்பட்ட ஒரு இடைஞ்சல் இதை வந்து நம்ம கவனிச்சுட்டு இருக்கிறனாலதான் அந்த பழைய நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்படுறோம் அதுக்கு பதிலா அது வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லக்கூடாது அது வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்றதுனால இன்னும் அதிகம் தான் ஆகும் இது வந்து எத்தனை நாள் பிராக்டிஸ் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கறது கணக்கு கிடையாது அதை எப்படி நம்ம வந்து செயல்படுத்துறோங்கிறது தான் கணக்கு அதனால உங்களுக்கு ஆயிரம் முறை இந்த சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டாலும் ஆயிரம் முறை இந்த நிலை நீடித்தாலும் அதை தொடர்ந்து நீங்க ஜஸ்ட் கால்ல கூப்பிட்டு கன்சல்டிங் எடுத்துட்டே வாங்கலே அதை வந்து ஏன் இப்படி மாறுது ஏன் இப்படி மாறல அப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டோம்னா இன்னும் அது பதட்டமாயிரும் இல்ல இத இத வந்து நீங்க இப்படி சிந்தீங்கன்னா வெளியிலே வர முடியாது அதாவது மருந்து சாப்பிடுறப்ப குழந்த குரங்க நினை கூடாதுன்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆமாங்க சார் அப்ப நீங்க குரங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா மருந்து சாப்பிட முடியாது வேற ஒண்ணு நினைச்சீங்கன்னா மறுத்து சாப்பிட முடியும் எப்ப இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா எப்ப இருந்து நம்ம வெளியில வர முடியும்னா உங்களுடைய சிந்திக்கும் பொருளாக இந்த பயம் பதட்டம் அல்லது பயத்தோடு சேர்ந்த சிந்தனை பயத்தோடு ஏற்பட்ட ஒரு பாதிப்பு இதை வந்து எடுத்துக்கூடாது இதை பற்றி சிந்திக்க கூடாது எப்பவுமே வீட்டுக்குள்ள முடங்கி இருக்கிறது ஒரு இடத்துல முடங்கி இருக்கிறது நம்மளுடைய முடக்கு சிந்தனையும் முடக்கு சம்பந்தமான ஒரு பயத்தையும் ஏற்படுத்திட்டே இருக்கும் வெளியில வரணும் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கறதே சிந்தனை கவலை பயம் இதுல இருந்து விடுதலை தான் சரிங்க நிச்சயமா நீங்க வந்துருவீங்க சங்கடப்படாம இதுல உழைப்பு செய்யணும் நிச்சயமா நல்லா இருவீங்க இந்த சிந்தனை முடக்கம் செயல் முடக்கம் இது வந்துருச்சுன்னா எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம வந்து தவிர்ப்பு தப்பாக தான் கவனிப்போம் அல்லது நம்ம பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் தவறாக தெரியும் பட் இதிலிருந்து விடுபடுவது என்பது ஒற்றை சொல்லினுடைய செயல்பாடாக இருக்காது அதற்கு நீண்ட ஒரு செயல் அணுகுமுறை தேவை அதைத்தான் எங்களுடைய நிறுவனம் செய்து கொண்டு வருகிறது இது வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் ஆண் பெண் வித்தியாசம் இல்லாமல் இன்னைக்கு பெரும்பாலானவருக்கு பயம் சார்ந்த பீதி அச்சம் அல்லது ஒரு முடக்கக்கூடிய ஒரு பதட்டம் ஏற்படுகிறது இதிலிருந்து விடுபட நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை எங்களோடு தொடர்பு கொள்ளுங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த விஷயத்தையும் நாம் பார்க்காத விஷயம் அல்லது வந்து நடக்காத விஷயம் அதை நம்ம வந்து பார்த்ததாக நடந்ததாக அதுக்குள்ளே இருக்கிறது அதே மாதிரி வீதியில் நடக்கூடிய அல்லது அலுவலகத்தில் நடக்கூடிய வீட்டில் நடக்கூடிய ஒரு செயலோ எதார்த்தம் நடக்கூடிய ஒரு நடத்தையோ அது வந்து அடுத்தவங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நம்ம கற்பனை பண்ணி வச்சுட்டு அந்த கற்பனையோட மைய பகுதியில் இருந்துட்டு அல்லது அந்த கற்பனையவே முழுசா நம்பி அடுத்தவங்க இப்படித்தான் நினைப்பாங்க இப்படி அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட எண்ணத்தை அவர்களோட இணைத்து வைத்து கஷ்டப்படுறது இதுக்கு பேர் ப்ரொஜெக்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்காத நிகழ்வை நடந்த மாதிரியே உணர்றது அதே மாதிரி எண்ணத்தை நம்ம என்ன செய்யறோம்னா நம்ம ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கி அந்த எண்ணத்தை உருவப்படுத்தி அந்த எண்ணத்தை நம்ம உலாவ விட்டு இதே மாதிரி அவங்களுக்கு இந்த எண்ணம் வரும் சொல்லிட்டு நம்ம எண்ணத்தை அவங்களோட ஒட்டி நம்ம அந்த நம்ம எண்ணத்தை அவங்களோட மனசுக்குள்ள போட்டு அல்லது அவங்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி நம்ம நினைச்சு அதை பார்த்து நம்ம பயப்பட்டுக்கிறது இதுக்கு பேர் ப்ரொஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் சரிங்க சார் வெளியில இருக்கிற பந்த 
நம்ம வாங்கி அடுத்தவங்க மேல வீசுற மாதிரி நம்ம மனசுல இருந்து வரக்கூடிய எண்ணத்தை எடுத்து அடுத்தவங்க மேல வீசி அந்த எண்ணத்துல அவங்க பாதிப்பாங்கன்னு நம்ம கற்பனை பண்ணிக்கிறது அப்ப இந்த நிக இந்த விஷயத்த நம்ம தவிர்த்துக்கணும் எப்படி தவிர்த்துக்கணும் அப்படின்னா அங்க நடக்காத ஒரு விஷயம் வீதியில ஒரு கூட்டம் போகுது அப்படின்னா இந்த கூட்டம் வந்து இறந்த கூட்டமா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கற்பனை நினைக்கிறது அல்லது வீதியில வந்து ஒரு நாய் உழைக்குதுன்னா திருடை வந்திருப்பான்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறது நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் ஓ அந்த திருடை வந்து பக்கத்து வீட்டுல திருடிட்டு போய் அதனால அந்த நாய் உழைக்குதுன்னு கற்பனை பண்ணிட்டு ஐயோ பக்கத்து வீட்டுல திருட்டு போயிடுச்சுன்னு கத்துற மாதிரி தான் இருக்குது ஆனா அது நீங்க வந்து அது என்னன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணவே இல்ல ஆனா நடக்கவே இல்ல ஆனா நடந்ததாக நம்ம உருவகப்படுத்தி அந்த உருவத்தின் அடிப்படையிலேயே நம்ம வாழ்றோம் முதல்ல இத வந்து தூக்கி எறியணும் ஆனா இது தூக்கி எறிங்கிற விஷயம் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அந்த தூக்கி எறியறதுக்கு அதுக்குதான் நம்ம வந்து உடனே ஜஸ்ட் கால்ல கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி அதனுடைய பாதிப்பையும் அதனுடைய தன்மையும் ஆய்வு செய்து அதுல இருந்து உங்களை வெளியே வர வர்றதுக்குதான் இந்த ஆன்லைன் கன்சல்டன்சி ஆன்லைன் தெரப்பி நாங்க உருவாக்கி இருக்கோம் அப்ப இந்த இது வந்து உங்களுக்கு சாதாரணமா நாங்க சொல்லிடுறோம் அடுத்தவங்களுடைய சிந்தனையோ எண்ணத்தையோ நீங்க பாத்துக்க கூடாதுன்னு சொல்றோம் ஆனால் அது தொடர்ந்து மனசுக்குள்ள வந்து தோன்றி தோன்றிட்டே இருக்கும் அந்த தோன்றுதல் வந்து நமக்கு பெரிய கற்பனையான பயத்தை உண்டாக்கிறோம் அந்த கற்பனையான பயத்திலேயே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருப்போம் அந்த வாழ்ற பயத்தை வந்து அடுத்தவங்க மேல இணைத்து நம்ம பார்ப்போம் அந்த அடுத்தவங்க மேல இணைத்து பாக்குறதா மிகப்பெரிய பாதிப்பா உண்டாக்கிடும் அதனால வந்து உண்மைக்கு மாற்றமான விஷயம் இது அப்படிங்கறத நம்ம முதல்ல உணரணும் உண்மை வந்து வேறைங்கிறத உணரணும் இந்த உணர்வுக்கு சாதாரணமா முடியாது அதுக்குதான் உங்களை இம்மிடியேட்டா இந்த மாதிரி மனசுல வந்து ஒரு கஷ்டமோ மனசுல வந்து ஒரு கற்பனையோ அடுத்தவங்களை பத்தி எண்ணமோ அப்படி வந்ததுதான் உடனே கால் பண்ணி கன்சல்டன்சி எடுத்துக்குன்னு நாங்க சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு என்ன சொல்றோம்னா ஒரு போலி நோய் குறியீடுன்னு சொல்றோம் இம்போஸ்டர் சின்ரோம் சொல்றோம் எதுவுமே நடக்காத விஷயத்த நம்ம நடந்த மாதிரியே காமிச்சுக்கிட்டு அதனால நம்ம மனசுல ஒரு பதட்டம் வந்து பதட்ட படவிட போறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்ப இதை மாத்தணும் சரியாமா இத மாத்திரக்கு தான் நாங்க இருக்கோம் இது சாதாரணமா மாத்த முடியாது மாத்திரக்கு உண்டான நிறைய டெஸ்ட் இதெல்லாம் நீ பயன்படுத்திக்கணும் இருவேறு நபர்கள் வந்து அவங்கவுங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆனா நம்ம ஒரு நபர் வந்து கஷ்டப்படுவாரு அப்படின்னு ஒரு நபர் நினைப்பாருன்னு சொல்லிட்டு நம்மளா கற்பனை பண்ணி அந்த நபர் நினைப்பாருன்னு சொல்லி அவரை பார்த்து அழுது உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் அது பயந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் அது இருக்கவே இருக்கூடாது அது வந்துட்டு செய்யும் அந்த வர்றப்பதான் நமக்கு வந்து கன்சல்டன்சி ஆன்லைன் தெரப்பி தேவை நோய் வரக்கூடாதுன்னு சொல்ல முடியாது அந்த நோய் குறியீடு நோய் வருதுன்னா உடனடியாக கன்சல்டன்சி எடுத்துக்கணும் மனசுல வந்து நோய் வரும் உடம்புலயும் ஒரு நோய் வரும் அப்ப அந்த உணர்வு சார்ந்த பதட்டம் செயல் சார்ந்த பயம் நிகழ்வு சார்ந்த கவலை இது வருதுனாவே நம்ம மனதுக்கு வந்து உளவியல் சார்ந்த மனதுக்கு ஆலோசனை சிகிச்சை வேணுங்கிறத உணர்ந்துட்டு உடனடியாக நீங்க ஆன்லைன் தெரப்பிக்கு எடுத்துடணும் இந்த இம்போஸ்டர் சின்ரோம் சொல்லுவோம் அதாவது உடலில் நோய் இருப்பதாகவும் மனதில் பிரச்சனை உள்ளதாகவும் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது பெரும்பாலும் இந்த இம்போஸ்டர் சின்ரோம் இந்த இம்போஸ்டர் சின்ரோங்கிறது வந்து ஏமாற்று நோய் குறியீடுன்னு சொல்கிறோம் இது உடலில் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பிளட் ப்ரெஷர் அதிகமான மாதிரி தெரியும் எங்கேயோ தள்ளுற மாதிரி தெரியும் ஒரு பதட்டத்தை உருவாக்கிட்டு தான் இருக்கும் இது வந்து குணப்படுத்துவதற்கு வந்து குறைஞ்சபட்சம் மூன்று மாதங்களிலிருந்து அதனுடைய தீவிரத்தன்மை நாள்பட்ட தன்மை பொறுத்து என்னுடைய கால அளவு மாறும் ஆகவே நோய்கள் பெரும்பாலும் இருப்பதை விட இல்லாத மாதிரி ஒரு உணர்வை உருவாக்குவதுங்கிறது ஒரு உளவியல் சார்ந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனசுல வந்து பயம் வர்றது இல்ல பயமா நம்ம உருவகப்படக்கூடிய கருத்துக்களும் நம்மளா உருவாக்கக்கூடிய அர்த்தங்களும் தான் கருத்தும் அர்த்தம் தான் பயத்தை அதிகப்படுத்துது அப்ப நம்ம உருவாக்குற கருத்தையும் நம்ம உருவாக்குற பயத்தையும் எப்படி மாத்தணும்னா இந்த கருத்து நாம் உருவாக்கியது அப்படிங்கறத நம்ம உணர்ந்துட்டு அர்த்தத்தை எப்படி உருவாக்குறதுன்னா நடக்காமையே நம்ம நடந்த மாதிரி இருக்கிறோம் 
இப்படிங்கிற அர்த்தத்தை நம்ம உருவாக்கணும் இது வந்து நம்மளா வந்து பயத்தை எதிர்பார்த்து அந்த பயம் நடந்துருமோங்கிற ஒரு அச்சத்தை நம்ம உருவாக்கி அந்த அச்சத்தை பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத திரும்ப மனசுக்குள்ள வந்து உணர்த்த வைக்கணும் உடலில் உள்ள இரத்த ஓட்டங்களை தடைப்படுத்துவது போல மனதில் உள்ள சிந்தனை ஓட்டத்தை தடைப்படுத்த முடியாது இது பயம் சார்ந்த ஒரு சிந்தனை ஓட்டம் பயம் சார்ந்த எண்ணம் இந்த எண்ணத்துடைய மூலத்தை கண்டறிந்து தான் நாங்கள் உளவியல் ரீதியாக இந்த பய சிந்தனை பய நடத்தை இவற்றை மாற்றுகிறோம் ஆகவே பயம் என்று யாராவது சொன்னால் உடனே அவங்களுக்கு நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணாமல் அவர்களுக்கு உளவியல் ரீதியாக ஆலோசனை கொடுக்க சிகிச்சை அளிக்க வழிகாட்டல் அளிக்க எங்களோடு இணைந்திருங்கள் அதாவது மனம் இருக்க மடைதல்ங்கிறது வந்து இருக்க மூட்டப்பட்ட நபர்களை சந்தித்தால் அப்படி வந்து இருக்க மடையும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னாமா இந்த உலகத்துக்கு வந்து மறைமுகமாக பிரார்த்தனை தேவையே இல்லை நேரடியாக வந்து நீங்கள் கடவுள்கிட்ட போய் எதையுமே அடையவே முடியாது கடவுள் படைத்த படைப்பினங்கள் மூலமாக தான் அடைய முடியும் அப்போ நீங்கள் வந்து யார் நம்ம இருக்க மூட்டினார்களோ யார் வேதனைப்படுத்தினார்களோ அல்லது யாரால் நாம் வேலை வேதனைப்படுத்தப்பட்டமோ அவர்கிட்ட நேரடியாக வந்து அந்த வார்த்தைகளை அவர்களுக்கு மருந்தாக கொடுக்கறதான் ஒரு நல்ல விஷயம் அதனால வந்து இப்ப நம்மளை வந்து உடம்பு சரி முடியும் சொல்லி நான் கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ண சொல்லி போட்டு டாக்டர் பேசாம இருந்தா என்ன ஆகும் அப்ப நீங்கள் கடவுளுக்கு கடவுளுக்கு நீங்க தேவையே இல்ல மனுஷனுக்கு தான் நீங்க தேவை அப்ப அந்த மனிதர்கிட்ட வந்து அவரு தீங்கிழைத்த நண்பராக நபராக இருக்கட்டும் அல்லது தீங்கி உருவாக்கக்கூடிய நபராக இருக்கட்டும் அவருடைய உடல்நிலை சரியில்லைங்கிற பட்சத்தில் வந்து அவருடைய மனசில் உள்ள அந்த தவறான எண்ணத்தை உங்களுடைய அந்த செயல் மூலமாக நீங்கள் மாற்ற வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக அவர்கிட்ட போய் பேசுதல் அப்படிங்கிற ஒரு செயல் நடந்தால் மட்டுமே உண்மை எப்பொழுதும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாபெரும் தாராள மன பான்மை உள்ள அற்புதமான ஆன்மா தான் இதுதான் ஒரு சிங்கம் இருக்குன்னா அந்த சிங்கத்தை பக்கத்தில் போய் பேசிட்டு இருந்தால் அது சிங்கம் நம்மளை கடிச்சு போடும் ஆனால் அதே சிங்கம் மட்டும் அடிவிட்டு கிடைக்கிறப்ப நம்ம வந்து உதவி செய்யறது அந்த சிங்கத்தை விட மிருக மிருக அபித அபிமானத்தை விட மனித அபிமானம்ங்கிற விஷயம் இருக்கு அதுதான் அப்படி அது ரெண்டாவது ஒரு பயம் வேற எனக்கு வந்து பயம்னா என்னன்னா ஐயோ அந்த நெகட்டிவிட்டி இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட கூலா பேசினாதான் இந்த மாதிரி பேசுற இடத்துல நான் வீக்கா அதனால ஒவ்வொரு நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தைகளை வைத்து நம்ம மனப்பான்மை நம்மளே வந்து லேபிள் பண்ண கூடாது நம்மளுடைய உடம்புக்கு வந்து இந்த விஷயம் தேவைப்படுது அது மருத்துவருடைய வேலை அதே மாதிரி எங்களை போன்ற மனோத்த நிபுணுடைய வேலை உங்களுக்கு இங்க என்ன தேவைப்படுதுங்கிறது கொடுக்குதானே தவிர ஏன் நான் உங்களை மாதிரி நான் கொடுக்க முடியல அப்படிங்கிறது அல்லது என்னுடைய மனசு வந்து வீக்கா அப்படிங்கிற கேள்வியும் வந்து இது நம்மையே நாமே வந்து இயற்கைக்கு மாற்றமா செயல்படணும் சொல்லக்கூடிய சிலருடைய உளவியல் அமைப்பு அப்படிங்கறது வித்தியாசப்படும் சரியா ஒரு சிலருக்கு வந்து ஹார்டா சொன்னா தான் ஏத்துக்க முடியும் அப்ப அவங்க வந்து என்ன சார் ஹார்டா சொல்ற அளவுக்கு நம்ம வீக்கா அல்லது ஹார்டா சொல்றவருக்கு நான் இறுகி போயிருக்கான் ஒரு 
விலக்கி சொல்றதுல எதுக்குன்னா இது கொஞ்சம் கிளாரிட்டிக்கு நம்மள பத்தி இல்ல அந்த கிளாரிட்டிக்கு நீங்க இல்லமா நீங்க கிளாரிட்டி இல்ல கரெக்ட் நீங்க வந்து கிளாரிட்டி வந்து அரைஸ் யுவர் क्वेश्चंस நீங்க கிளாரிட்டி பண்றதுக்கு நீங்க நிறைய क्वेश्चन அரைஸ் பண்ணலாம் இல்ல அப்ப என்ன வந்து ஒரு சாஃப்ட் கார்னர்ல மட்டும் தான் நம்ம வாடுறோம் இத தான் என்னோட क्वेश्चन இல்ல நிச்சயமாக சாஃப்ட் கார்னரா மாறுறீங்க அல்லது சாஃப்ட் கார்னர் வாடுறீங்கறத விட உங்களால ஒரு விஷயத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுது சோ தட் யுவர் கரெக்ட் ஒரு விஷயத்தை உன்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இல்லவா அப்ப ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதுன்னு தப்பு அப்ப நீங்க அது ரைட் அது வந்து நம்ம நல்லது எப்போதுமே நம்ம நல்லதை வந்து அதை நீங்க அழகா சொன்னீங்க வார்த்தைகள் தான் அப்படின்னு மறைமுகமான பிரேர் வந்துட்டாங்க எனக்கு ரொம்ப கிளியரா இருந்தது நான் பேசுவேன் இப்ப என்ன செக் பண்ணிக்கணும்னா லைக் சாஃப்டா பேசுனாதான் நம்ம மனசு விரும்புதே அப்ப அது வீக்கா நான் வீக்கான்னு கேக்குறேன் அதுக்கு தான் நான் இதுக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு கேள்வி கேக்குறேன் இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்க சாஃப்டா பேசினா மட்டும்தான் என்னுடைய மனசு ஏற்றுக்கொள்ளுது ஹார்டா பேசினா ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்குது அப்படின்னு நீ ஒரு கேள்வியா இருக்கட்டுமே இப்ப நான் என்ன கேக்குறேன்னா ஹார்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்ப என்ன செய்யணும் ஹார்டா தான் பேசி ஆகணும் சாஃப்டா இருக்கிறது சாஃப்டா தானே பேசி ஆகணும் மரத்து மில்லுல மரத்தை இருக்கணும் பழத்தை இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு அந்த மர அருவி மில் எனக்கு <laughs> 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 சரியா ஒரு ட்ரீட் ஒரு பாயிண்ட்லயே நிக்கிறேன் நானே இது ஏன் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கல இப்ப நான் கேட்ட ஒன்னு ஏன் கேக்கல ஆமா இப்ப என்னன்னா டாக்டர் வந்து எல்லா மருந்தையும் மொத்தமா போட முடியாதுமா எப்ப வியாதி வருது அப்பதான் போட முடியும் இந்த இணையவெளி கருத்தரங்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இவங்க கேட்டுக்கிற கேள்விகள் அற்புதமான கேள்விகள் என்னன்னா எனக்கு ஒருத்தர் மேல வெறுப்பு வந்துட்டா அவங்க கிட்ட நான் பேச மாட்டேன் அவங்க வந்து எங்கிட்ட சாஃப்டாக பேசினா மட்டும் தான் நான் பேசுவேன் அவங்க யாராவது ஹார்டாக பேசிட்டாங்கன்னா அவங்க பக்கத்துலேயே போக மாட்டேன் அதே மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் பார்த்தா எனக்கு ஒரு பயங்கரமாக ஒரு பீதி வருது மனசுக்குள்ளே வந்து குறுகுறுனே இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க உண்மையில் சொல்லப்போனால் இந்த பிரச்சனை நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது இவங்க வந்து ஓப்பனாக கேட்டிருக்காங்க உண்மையிலே நான் அவங்கள பாராட்டுறேன் அதாவது குழந்தைகிட்ட கூட நீங்கள் அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை எப்படி கொஞ்சம் நல்லா தெளிவாக உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஜால்ரா போட்ட மாதிரி கெஞ்சற மாதிரி கொஞ்சற மாதிரி சொன்னால் மட்டும்தான் குழந்தைகள் கேட்குறாங்க இது குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல பெரியவங்களும் இதே மாதிரி தான் இருக்காங்க அப்போ இந்த கொஞ்சறது கெஞ்சறது இது யார் செய்வாங்க வீட்டில் உள்ளவங்க செய்வாங்க ஆனால் ஒரு நிர்வாகத்திலையோ அல்லது நிறுவனத்திலையோ அல்லது சமூகத்திலையோ இதை யாரும் செய்ய மாட்டாங்க அப்போ யாராவது ஒருத்தர் ஹார்டாக பேசிட்டாலோ ஹார்டுன்னு சொல்ல முடியாது இவர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இறங்கி கொஞ்சி பேசாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக பேசிட்டானே இவங்களால தாங்க முடிய மாட்டேங்குது இதனுடைய எதிர்விளைவு என்ன ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்துடுது வெறுப்பு வந்துடுது கோபம் வந்துடுது விலகி ஓடிடுறாங்க சில சமயத்தில் வந்து பிறருடைய வார்த்தைகளை இவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாமல் தற்கொலை பண்ணுற அளவுக்கு தூண்டிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு நீங்கள் சொல்லித்தரல நீங்கள் ஏதெல்லாம் சொல்லித்தரல அப்படிங்கிறாங்க நாங்கள் என்ன கேட்குறோம்னா உங்களால் பிறரோடு பழக முடியல பிறரை புரிந்து கொள்ள முடியலைன்னா உடனடியாக இதுக்கு ஒரு உளவியல் ட்ரீட்மெண்ட்டு சிகிச்சை ஆலோசனை வழிகாட்டல் தேவைன்னு ஏன் புரிஞ்சிக்க முடியல அப்போ இவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பிறர் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இதுதான் மனப்பாட கல்வி எல்லாத்துக்கும் முக்கியமான கொஷினை கொடுத்து படிக்க சொல்லி பாஸ் பண்ணுடைய விளைவு எந்த விஷயமே தெரிய மாட்டேங்குது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஆனால் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எந்த வேலையும் செய்யாத ஒரு வேலை வாய்ப்பு வேணுங்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி குடும்பத்தில் எப்படி தான் இருக்காங்க திருமணத்துக்கு முன் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஜாலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறாங்க திருமணத்துக்கு முன் அதே ஜாலி கண்டினியூ வாங்கணும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் இவங்களுக்கு தேவைப்படுற நேரத்தில் செல் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கும் இவங்க நினைக்கிற போலாம் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகிறக்கும் இவங்களுக்கு தேவைப்பட்டதை வாங்கி கொடுக்கறக்கு ஒரு ஆள் வேணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இது சாத்தியம் இல்லாத சத்தியம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே பிறரோடு இணைந்து பழக முடியவில்லை பிறருடைய பேச்சுக்களோடு இணைந்து செயல்பட முடியவில்லை எப்பொழுது பிறர் தன்னை கெஞ்சி கொண்டும் கொஞ்சி கொண்டும் இருக்கும் என்பது ஒரு உலகில் சார்ந்த ஒரு நோய் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்டவர்களை நீங்கள் சந்தித்தாலோ அல்லது இப்படிப்பட்ட உணர்வு இருந்தாலோ அதற்கு மருந்தில்லா மனோதத்துவ உளவுகள் வழிகாட்டல் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இந்த வழிகாட்டினுடைய அளவு நாங்கள் அடிக்கடி சொல்கிறோ
மூன்று மாதங்கள் எழுந்து உங்களுடைய தீவிரத்தன்மையை பொறுத்து அது மூன்று ஆண்டுகள் வரை தேவைப்படும் வார்த்தைகளை புரிந்து கொள்வது வேறு செயலை புரிந்து கொள்வது வேறு சமூகத்தை புரிந்து கொள்வது வேறு சமூகத்தை புரிந்து கொண்ட பின் அதை வெற்றியைக்காக பாடுபடுவது என்பது வேறு என்பதை யாரும் சொல்லித்தர மாட்டாங்க அந்த குறையை போக்குவதா எங்களுடைய எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் என்ற உளவியல் நிறுவனம் பிரச்சனைதான் அவங்க தைராய்டு மாத்திரை வந்து போட்டு சரி பண்ணிருக்க வேண்டியதான் அவங்க எங்கன்னு கேக்குறேன் அது இப்ப எனக்கு பதில் சொல்ல தெரியாது எனக்கு நான் அதெல்லாம் வந்து அப்படி எனக்கு தோணும் நீங்க கேக்குற மாதிரி நான் அதெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டேன் அவ்வளவுதான் சரி 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 ஆ இப்ப தைராய்டு டாக்டரே சொல்லிட்டாங்க அப்ப தைராய்டு மாத்திரை போட வேண்டியதானே அல்லது தைராய்டு டெஸ்ட் எடுத்து தைராய்டு ட்ரீட்மென்ட் பண்ண வேண்டியதானே இல்ல நான் அத நம்பல ஆ என்ன எனக்கு <laughs> 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 வாழ்வியல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தான் எனக்கு இந்த மாதிரி மென்டல் காரங்கள் எல்லாம் பார்த்தா நானும் இப்படிதான் வந்து இது என்ன என்ன இப்படிதான் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஆனா நான் ஆகலங்கிற நினைப்ப வரும் உண்மையா உண்மையை நான் சொல்றேன் உண்மை அதுதான்மா அதாவது உலகத்தை முதல் முதல பாக்குறோம் அந்த உலகத்தை வந்து எப்படி வந்து சயின்டிபிக்கா பாக்கணுங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து சைக்காலஜிஸ்ட் தான் தெரியும் ஆனா இவங்க அதை அப்ரோச் பண்றாம இவங்களே வந்து தனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை உண்மைன்னு நம்பிக்கிட்டு அந்த உண்மைய பிறர் நம்பாத பொழுது இவர்களையே தங்கள் தங்களை தாங்களே இழந்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து நேரடியாக எந்த விஷயத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணாமல் தனக்கு எல்லாமே நடக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் எதற்குமே முன்னோடியாக வரமாட்டாங்க முன்னாடி வரமாட்டாங்க ஆனால் எல்லாமே நடக்கும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்களுக்கு வியாதி அதுதானே தன்னுடைய விருப்பத்தை வந்து வெளிப்படுத்த முடியாது ஆனால் தன்னுடைய விருப்பம் எல்லாத்தினாலையும் செயல்படுத்த தெரியணும் அல்லது செயல்படுத்தணும்னு விரும்பிட்டு உட்காரவங்க தானே இவங்க எல்லாமே ஹியூமன் எல்லாமே ஒரு மனவியாதியால் தான் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமான மன பாதிப்புக்கு உள்ளாவாங்க பல பேர் அதை தெரியாமே வாழ்க்கை ஓட்டுவாங்க பல பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை வெளியே தெரிஞ்சா தப்புன்னு தெரிஞ்சு தனக்குள்ளே வச்சுக்குவாங்க ஒரு சிலர் மட்டும் மிக தைரியமான மனிதர்கள் தான் எனக்கு தீர்வு வேணும்னு தேடி வருவாங்க நீ வந்து எதிர்ந்தாலும் தீர்வை தேடி ஓடக்கூடிய தீர்வை தேடி நாடக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு ஆளுமை உள்ள பெண் நீ எதுவுமே வந்து அதாவது எதுலையுமே வந்து தீர்வை தேடி ஓடக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல தன்மை வந்து இயற்கை உனக்கு கொடுத்துருக்குதுமா அதனாலதான் நீங்க பிரிக்கவன்ட கன்சல்டன்சி எடுத்து நம்மளை வந்து சீர்திருத்த நம்மளை வந்து மற்றவர்களிடம் மாறுபட்டு ஒரு அற்புதமான பிறருக்கு ஆன்ம சுகங்கூடிய ஆன்ம சுகங்கூடிய ஒரு மனிதனா வாழும் நீங்க நினைக்கிறீங்க அவர்களோடு நீங்க இணையாம அவர்கள் செய்து தவறு அப்படிங்கறத உணர்ந்து வாழ்றீங்கல்ல இதுதான் உங்களுடைய ஸ்பெஷாலிட்டி நமக்கு எதுக்கு வம்பு நானும் பத்து பேரோட ஒன்னா சேர்ந்துக்கிறேன்னு சொல்லி அவர்களுடைய கூட்டத்தில் இணையாம நீங்க தனித்தன்மையான மனித சமுதாயத்துக்கு 
உளவியல் ரீதியில் சமூகவியல் ரீதியில் நம்ம உதவணும்னு நினைக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய இன்டென்சிட்டி தான் உங்களுடைய சொசாலிட்டி இந்த தூக்கம் இல்லாமல் ஒரு சித்த பெருமை கொடுத்தது போல் தனக்குள்ள ஏதோ ஒரு சக்தி சக்தி புகுந்தது போல் சொல்லக்கூடிய ஒரு உளவியல் நோய் உள்ளவர்களை வந்து குணப்படுத்துறதுக்கான கால அளவு வந்து மூன்று மாதங்களிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் வரை தேவைப்படும் அதே மாதிரி வந்து நீங்க நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதுக்கு வந்து இங்க கியூர் பண்ணோம்னா இதுக்கு உண்டான விஷயங்கள் நீங்க செஞ்சுதானே உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு யாரும் பொறுப்பேற்றுக்க மாட்டாங்க உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு யாரும் ஃப்ரீயா செய்ய மாட்டாங்கிற ஒரு உணர்வை அவங்களுக்கு கொடுத்துடணும் ஏன்னா வாழும் போது உதவியை தேடல வாழ்க்கையில பிரச்சனை வர்றப்ப தான் உதவி தேடுறாங்க நல்லா இருக்கிறப்ப மருத்துவ உதவி தேடல கெட்டு போறப்ப மருத்துவ உதவி தேடுறாங்க அப்ப நல்லா இருக்கிறப்ப வாழ்ந்துட்டு கெட்டு போறப்ப வந்து மருத்துவம் செய்யறக்கு இவர்களுக்கு அவர்கள் ஏன் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கூட இருக்குது அதாவது பத்து லட்சம் செலவாகிற இடத்துல வந்து மனிதாபிமான முறையில வந்து ஒரு பத்து சதவீதம் குறைக்கலாமே தவிர நூறு சதவீதமே குறைன்னு சொல்றது இவருடைய குறைபாடு இயற்கையினுடைய பாதை இயற்கை வந்து ஒற்றை விஷயத்துல வந்து ஒரு தீர்வு வைக்கவே இல்ல உலகம் எல்லாமே நெட்ஒர்க் இணைந்தது தான் ஒருத்தரை ஒருத்து ஒருத்தரை ஒருத்து ஒருத்தர் ஒருத்து தான் வாழணும் நோய்கள் வந்து எண்ணம் சார்ந்தது செயல் சார்ந்தது எண்ணம் சார்ந்தது செயல் சார்ந்தது உணர்ச்சி சார்ந்தது சமூகம் சார்ந்தது உளவியல் சார்ந்தது உடலியல் சார்ந்தது இப்ப இதெல்லாமே வந்து எப்படியெல்லாம் வருது அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சு அதுல இருந்து வெளியே வர்றீங்க பாத்தீங்களா இதுதான் உங்களுடைய விழிப்புணர்வு உங்களை உங்களுக்கு வந்து பிறரை தண்டிக்க கூடிய ஒரு மனப்பான்மை இல்ல ஆனா உங்களை வந்து பலர் தண்டிக்கிறாங்கன்னா அவர்களுக்கு பல விதமான காரணங்களை வைத்துக் கொண்டு கற்பனை செய்து கொண்டு காரணங்களை எல்லாம் உண்மையை நம்பிக்கிட்டு இவர்களா உருவாக்கி கொண்டுதான் உங்களை தண்டிக்கிறாங்க துண்டிக்கிறாங்க அப்ப இது அவர்கள் சார்ந்த மனவியாதி தான் இது நம்மை வெறுக்கக்கூடிய நமக்கு தீங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் அது மனிதனாக இருக்கலாம் அல்லது மற்ற விலங்கினமா இருக்கலாம் இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம விலகி வாழ்றதா சரியான விஷயம் நம்ம பேரன்பு செலுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிருகத்தில் முன்னாடி போய் நிக்கிறதோ அல்லது அந்த விலங்கினத்தினோடு நம்ம உறவு கொள்றதோ அது எந்த வகையில் நமக்கு வந்து சிறப்பானதா அமையாது தனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு செஞ்சு தன்னை நல்ல வேற உயர்த்திக்கணும் தான் வந்து அந்த இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கறக்காக வந்து பல்வேறு விதமான துணையான செயல்களை செய்து கொண்டு தன்னை முற்படுத்திக் கொள்றதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காப்புல அதுவும் அதே கேட்டகிரி தான் அவர் வந்து தனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அதாவது தனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் தான் மட்டும்தான் தெரிந்தவர்களா காமிக்கணும் மற்றவங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது மற்றவர்களை வந்து தாழ்த்தி பேசினா மட்டும்தான் தான் உயர்ந்தவனாக அவன்கிற ஒரு தவறான கருத்து அபிப்பிராயத்திலேயே வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு இருக்காங்க இப்ப பார்த்தோம்னா இவங்க சொன்ன ஒரு டிஸ்கஷன்ல ஒரு சிலர் வந்து தனக்கு ஏதோ ஒரு கூடுதலான ஒரு சக்தி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை பிரகனைப்படுத்திக்குவாங்க அவங்களுக்கு தேவை வந்து எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது மருந்தை போட்டுட்டு சாப்பிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பிறருடைய கண்ணோட்டம் தோணும் உண்மையில் வந்து அவர்களால் சமூகத்தை எதிர்கொள்ள முடியாது சமூகத்தை கையாள முடியாதுங்கிற ஒரு திறன் பற்றாக்குறை தான் இந்த நோயை உருவாக்குது அதே மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து நிமா இந்த மாதிரி நோயாளிகளை பார்க்கும் பொழுது இது போல் நோய் நமக்கு வந்துவிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு கவலை உருவாகிடும் ஸோ மொத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த மாதிரி நபர்களை நீங்கள் சந்தித்தாலோ அல்லது பாதிக்கப்பட்டவர்களை சந்தித்தாலோ அவர்களுக்கு நீங்கள் உளவியல் ரீதியில் வழிகாட்டல் தேவை ஆலோசனை தேவை சிகிச்சை தேவை அப்படிங்கிறத ரெஃபரல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் விளைக்கணும் அவங்ககிட்ட போய் நிறையா வந்து அட்வைஸ் பண்ணாலோ அல்லது அவங்க கூட இருந்தாலோ அவர்களுடைய உணர்வுகள் வந்து நம்மை பாதிக்கும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு இப்போ தான் புரிஞ்சிருக்குது மனநோய்ங்கிறது ஒட்டிக்குமா அப்படிங்கிறத விட நடத்தை அப்படிங்கிறது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கிறது உண்மை ஆகவே நமக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறதாக உணர்வது அல்லது தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறது எப்பொழுதும் தூங்கி கொண்டே இருக்கிறது அதே சமயத்தில் வந்து எந்த வேலையில் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்கிறது பிறரை குறை சொல்லி கொண்டே இருத்தல் அல்லது பிறர் குறை சொல்லி கொண்டு இருப்பதாக உணர்தல் பிறர் தண்டிப்பாங்க அல்லது பிறர் துண்டிப்பாங்க என்பதை மனதுக்குள் கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தல் அல்லது மனதுக்குள் அந்த தண்டித்த துண்டித்த நினைவுகளை வைத்துக் கொண்டே வாழுதல் இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு உளவியல் மருந்தில்லா மனோத்தம் அவசியம் என்பதனுடைய நோக்கம் தான் இந்த இணையவழி கருத்தரங்கம் மனுஷனுக்குள்ள ஒரு மிருகம் இருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அப்புறம் இதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சது கடைசியில பரவாயில்ல படுத்து தூங்குனா தூங்கும் போது தூங்க விட்டுருவியா விட்டுருவேனா உன்ன படு படு தூங்க தானே போற நீ உன்ன தூங்க விட்டுருவேனா அப்படின்னு அப்படி ஒரு குரல் இதெல்லாம் நாங்க வந்து ஒரு இருபது முப்பதாயிரம் கேசஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம்மா இது பேர் மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டாக்டர் சொல்லுவோம் இவங்க வந்து ஒரு சமயத்து நல்லா இருப்பாங
தொடர்ந்து கன்சல்டன்சி இருந்தாத்து இவங்களை வந்து அனலைஸ் பண்ணி வெளிய கொண்டு வர முடியும் அதா 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 இது எதனால இது ரூட் ரீசன் என்னங்க இந்த மாதிரி யாருக்கு அது சொல்ல முடியாதுமா லட்சக்கணக்கான ரீசன் இருக்கும் நாங்க வந்து ஏதோ ஒன்னு உங்களுக்கு மனசுக்கு டக்கு இன்ட்யூட்டிவா சொல்ல அப்படி இல்லங்க அப்படி சொல்ல முடியல லட்சக்கணக்கான ரீசன்ஸ் இருக்கும் நாங்க வந்து அவங்க கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாமே ரீசன்ஸ் தான் இருக்கும் என்னது நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது எல்லாம் எல்லாமே அதுளுடைய காரணங்கள தான் இருக்கும் அந்த காரணங்கள் எங்க லிங்க் ஆகும்னு தான் கண்டுபிடிப்போம் இது ஒற்றை காரணங்கள கிடையாதுமா அதா அதா லட்சக்கணக்கான காரணங்கள் வந்து அவங்களை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மல்டிபிள் पर्सனாலிட்டி டிசார்டர் அந்த அன்னியன் படத்துல வரதெல்லாம் அப்படி இல்ல இருக்கவே இருக்காது நீங்க அதெல்லாம் சும்மா படுத்துக்காதீங்க இல்ல ஐயோ அப்படி இருக்குதுமா எங்கட்டவே இருக்குதுமா நேத்து கூட அதமா நாங்க பார்த்தோம் ஐயோ என்னமா நீங்க நினைச்சீங்க அதை விட கொடூரமானதுல பார்த்திருக்கோம் சந்திரமுகி அதெல்லாம் அதை விட கொடூரமான விஷயம் அமெரிக்கா பா சொல்றீங்க ஏமா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீ கேட் அவ்வளவு ஹோஸ் கேஸ் இஸ்டி நான் வச்சிருக்கேன் அமெரிக்காவுல இருந்துமா சரியா பைப்பு வழிய எனக்கு ஒரு மெடிசன் வருது அந்த மெடிசன் வந்து நான் சுவாசிச்சா எனக்கு வந்து ஒரு கோபம் வருதுன்னு சொல்லி எங்கிட்ட கூட்டு வந்தாங்க ஒரு சாப்ட்வேர் என்ஜினியர் லேடிய அதே மாதிரி இன்னொரு சாப்ட்வேர் என்ஜினியர் வந்து சாப்ட்வேருக்குள்ள வந்து என்னுடைய நான் விரும்பக்கூடிய ஒரு லேடி வந்து உள்ள பூந்துட்டு இருக்குது அதுதான் டெய்லி வந்து என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் ஒருத்தர் வந்தாரு சாப்ட்வேர் கம்பெனியில என்ஜினியரா இருக்கிறவரு லேப்டாப் போட்டு வர்றாரு இருபத்தஞ்சு பேர் கூட்ட வர்றாங்க இப்ப இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் பாத்துட்டு கடைசியா தான் எங்ககிட்ட வருவாங்க ஏற்பாடி <laughs> 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 மன பாதிப்பு சமூக பாதிப்பு குடும்ப பாதிப்பு பொருளாதார பாதிப்பு கல்வி ரீதான பாதிப்பு இந்த பாதிப்பினால் வந்து அதிகமா யோசிச்சு யோசிச்சு அவர்களுடைய சிந்தனை பல்வேறு கற்பனைகளாக விரிந்து அந்த கற்பனையோடு வாழக்கூடியவங்க தான் இவங்க இதை வந்து ஒவ்வொரு துறை சார்ந்தவங்களும் பல்வேறு பெயரிட்டு இந்த நோய் அழைப்பாங்க ஒரு சிலர் ஸ்பிளிட் பர்சனாலிட்டி சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் சீசோ பண்ணியான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் வந்து இந்த மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டிசார்டர்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு வந்து நோயுடைய பேர் தேவையில்லை நோயுடைய தீர்வு தான் தேவை அப்படி பார்க்கும் பொழுது பல பேருக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது அதாவது தான் வேற்று உருவமாக தெரிதல் அல்லது தனக்குள்ள வேற்று உருவம் பூந்து கொண்டது அப்படின்னு நினைக்கிறது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் எங்களோடு இணைந்து இயல்பு நிலைக்கு வர்றதுக்கு நீண்ட காலங்கள் தேவைப்படும் சரி அப்ப இந்த நினைவு சார்ந்த நோய் அல்லது எண்ணம் சார்ந்த நோய் அல்லது சிந்தனை சார்ந்த நோயை வந்து எப்படி குணப்படுத்த முடியும்னா இவர்கள் இவர்களுடைய எண்ணங்களையும் சிந்தனைகளையும் நாங்க மெது மெதுவாக தான் அனலைஸ் பண்ண முடியும் சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயதில் ஏற்பட்ட இழப்பு அல்லது சிறு வயதில் ஏற்பட்ட பாதிப்பு இன்று வரை தொடரும் அது திரைப்படங்கள் மூலமாக கூட அந்த உணர்ச்சி ரீதியுமே தூண்டப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது பிறரால் கூட வார்த்தைகள் மூலமாக தூண்டப்பட்டிருக்கலாம் இப்படி ஏதோ ஒரு விஷயமா இருக்கலாம் சிலர் வந்து கடவுள் பயத்தினாலும் கூட தூண்டப்பட்டிருக்கலாம் சிலர் வந்து கடவுள் நம்ம தப்பு செஞ்சுட்டா தண்டிப்பாங்கிற எண்ணத்தையும் கூட இருக்கலாம் இப்படி பல்வேறு வகையில் தூண்டப்பட்டவர்கள் எல்லாமே வந்து எப்படி இது மூளை நோயா மண் நோயான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம்னா அவர்கள் இயல்பாக இருப்பாங்க ஆனால் சில சமயத்தில் வந்து அப்படி மாறிக்குவாங்க இதுதான் அவங்களுடைய அறிகுறி ஒரு ஒரு சிலர் வந்து முழுமையாக குளிக்க மாட்டாங்க எப்பவும் சுய சுய நினைவு இழந்து அசுத்தமாக இருக்காங்க அவங்க எதையுமே கண்ட்ரோலுக்கு வர மாட்டேங்கன்னா அது நிச்சயமாக அது மருந்து கொடுத்து தான் அந்த நோயை குணப்படுத்த முடியும் ஆனால் இயல்பாக எல்லாமே இருக்காங்க சிந்தனையில் பாதிப்பு இருக்குது உணர்ச்சியில் பாதிப்பு இருக்குது அப்படின்னா அவர்களுக்கு மருந்து இல்லாத மனதத்தும் அவர்களுக்கு இந்த உளவியல் ரீதியில் மருந்து இல்லாமல் குணப்படுத்த முடியும் அதே வந்து அசுத்தமாக இருக்காங்க தூங்க மரத்தில் வாயில் கெட்ட வார்த்தைகள் வருது உடல் சுத்தத்தை பற்றி கவலை இல்லை எல்லா இடத்துலையும் வந்து ஒரு பஜாரி பிஹேவியர் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது நிச்சயமாக மருந்து கொடுத்து தான் குணப்படுத்த முடியும் அது மனநல மருத்துவமனைக்கு தான் போக முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த சமயத்தில் விலக்கி உங்களுக்கு சொல்கிறதுல நாங்கள் விழிப்புணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படுத்துகிறோம் அதனால் இந்த ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மன பாதிப்பு வேறு மூளை பாதிப்பு வேறு அதனால் மன பாதிப்புக்கு தான் மருந்து இல்லாத மனோதத்துவ சிகிச்சை அவசியம் அதன் மூலம் குணப்படுத்துக்கிறது இலகுவாக இருக்கும் அதே சமயத்தில் இந்த மாதிரி முற்றிலும் மூளை சார்ந்த நோய் அப்படி உடல் சுத்தம் இல்லாமல் 
பஜாரி பிஹேவியர் இருந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கு மருந்து தான் பெஸ்ட் நாங்கள் நிறைய பேர் கன்சல்டிங் கொடுத்ததுலேயும் ஆய்வு செஞ்சதுலேயும் கண்டுபிடித்த உண்மை என்னென்னா இந்த மனம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் அல்லது மன நோயாளிக்கு சொல்லக்கூடிய யாருமே எந்த விஷயத்தையுமே தான் செய்யாமல் பிறர் கொடுக்கும் எதிர்பார்ப்பாங்க பிறர் கொடுக்காத பொழுது பிறரை நொந்துக்கிட்டு தண்ணி நோக வச்சுக்கிட்டு தண்ணி நோயாளியாக காமிச்சுக்குவாங்க அந்த பொருளை அடையிறதுக்கு பதிலாக அந்த பொருளை என்னால் அடையிறதுக்கு முடியல அப்படின்னு தன்னை தானே வருத்திக்கூடியவங்க தான் இந்த மன நோயாளிகள்னு சொல்லக்கூடிய உளவியல் பாதிப்புக்குள்ளானவங்க இப்போ நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இவங்க ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா அதுக்கு வந்து ஆயிரம் பதில்களை அவங்க சொல்லுவாங்க ஆனா அவங்களுடைய மனசுக்குள்ள நம்மளை வந்து ஏமாத்துற மாதிரி நினைச்சு அவங்க அவங்களே ஏமாத்துக்குவாங்க சில மனம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பார்த்தோம்னா ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வரமாட்டாங்க எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டாங்க நேர நேரம் சாப்பிட்டுக்குவாங்க எனக்கு அதுதான் இதுவன்னு கேட்பாங்க அதே சமயத்தில் வந்து ஆன்லைனில் இருக்கிறதோ ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கிறதோ இதெல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே வருவாங்க இதுக்கெல்லாம் அறிவு இருக்கும் ஆனால் உழைப்பு இருக்கிற அறிவு இருக்காது கேட்டோம்னா என்னால் முடியல நான் ஏமாறுட்டேன் நான் எப்போ ஏதாவது கேவலப்படுத்தப்பட்டேன் நான் வாழ்க்கைக்கு தகுதி இல்லாமல் போயிட்டேன் என்னுடைய வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னு நம்மளை நம்ப வைப்பாங்க நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சோம்னா எனக்கு வாழவே பிடிக்கல நான் சாக போறேன்னு சொல்லி மறுபடியும் ஒரு நாடகத்தை உருவாக்குவாங்க மன நோயாளிகள் இருக்காங்க அதாவது அவங்க பிடித்த விஷயத்தை அதாவது அவங்க நினைச்சு வச்ச ஒரு விஷயத்த நம்ம கிட்ட வந்து திணிப்பாங்களே தவிர நம்ம சொல்லக்கூடிய விஷயத்த அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க அவங்க வந்து அதோடைய இருப்பாங்க அதனாலதான் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இந்த மனநோயாளிகளுக்கு முதல்ல வந்து அவங்களுக்கு அங்கீகாரத்தையும் ஆதரவையும் கொடுத்து அவங்கள நார்மல் நிலை கொண்டு வர்றது எங்களுடைய பெரிய விஷயம் அதுக்கப்புறம் தான் அவருடைய திறன் பற்றாக்குறையை குற்ற உணர்வையும் சமூகத்தை கையாளும் திறனையும் நாங்கள் அதிகப்படுத்த வேண்டியிருக்கு பல பேர் வந்து குற்ற உணவுனாலேயே தன்னை நோயாளியை மாத்திக்கிறாங்க திறன் நிம்மையால் நோயாளியை மாத்திக்கிறாங்க சமூகத்தை கையாள தெரியாதனால நோயாளியை மாத்திக்கிறாங்க மொத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திறன் குறைபாடும் குற்ற உணர்வும் சமூகத்தை கையாளும் திறன் பற்றாக்குறையும் தான் இந்த உளவியல் நோய்ங்கிற மன நோய்க்கு காரணமாக இருக்குது இது அப்படி விட்டுட்டோம்னா இந்த நோய் என்னவோ பண்ணா மூளை அளவு பாதிக்கப்பட்டு அவங்களுடைய மூளை நோய் அது கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அதுதான் வந்து கீசோபனியான்னு சொல்லி அடுத்தவங்க அடிக்கிறது அல்லது தன்னைத்தானே அடிச்சுக்கிறது அடுத்தவங்க மேலே சந்தேகப்படுறது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மூளை சார்ந்த நோயாக மாறிடும் மூளை சார்ந்த நோயாக மாறிடுச்சுன்னா தன்னிலை இழந்துருவாங்க அவங்க வந்து ஆடை விஷயங்களில் வந்து அக்கறை கொள்ள மாட்டாங்க குளிக்கிற விஷயத்தில் வந்து முறையாக இருக்க மாட்டாங்க சுத்தம் அவங்க இருக்கவே இருக்காது சாப்பாடு விஷயத்துலையும் வந்து அப்நார்மலாக இருப்பாங்க ஒன்றா சாப்பிடவே மாட்டாங்க சாப்பிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரியான சூழ்நிலை மூளை பாதிப்பு உண்டாயிடுச்சு நாங்கள் பார்த்ததில் வந்து இவர்கள் அனைவருமே வந்து திறன் பற்றாக்குறையை வெளியே சொல்லாமல் நோயாக மாற்றிக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்ப இவங்க நம்ம மாத்திரத்துக்கு தான் எங்களுக்கு இவ்வளவு காலங்கள் தேவைப்படுது மினிமம் மூன்று மாதங்களில் இருந்து அவங்களுடைய தீவிர தன்மை அவங்களுடைய பாதிப்பு இதை மாற்றுவதற்கு மூன்று ஆண்டுகள் வரை அதிகபட்சமா தேவைப்படும் ஜென்ரலான விஷயமே என்னன்னா ஒரு நன்மையின் மூலம் ஒரு நன்மையத்தை உருவாக்க முடியுமே தவிர தீமையின் மூலமா நன்மையும் உருவாக்க முடியாது அப்ப ஒருத்தர் வந்து தீமையான விஷயங்கள் அது செயலா இருக்கலாம் சொல்லா இருக்கலாம் அல்லது வந்து வேற ஏதாவது ஒன்றின் மூலமா வந்து ஒரு நல்லது உருவாக்குறான் அப்படின்னு சொன்னா அது முற்றிலும் தவறானது இப்ப நிறைய நாங்க பாக்கிகளை வந்து இந்த ஆன்மீகவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றவங்க அன்பை போதிக்கிறாங்களா இல்ல அதிகாரத்தை வந்து மற்றவங்க மேல செலுத்துறாங்களான்னு பார்த்தா அன்புங்கிற விஷயத்த வந்து அவங்க பிரச்சாரமாதத்துக்கு உண்டான ஒரு கருவியை வச்சிருக்காங்களே தவிர அவங்க செயல்பாட்டுக்கு அதிகாரத்தை யூஸ் பண்றாங்க இவன் மனிதன் வந்து நமக்கு அறிவு சொல்லி கொடுத்தா கரெக்டு ஆனா அறிவு சொல்லி கொடுக்காம நம்மளை அடக்குமுறைக்கு கொண்டு போறது வந்து முற்றிலும் தவறான விஷயம் எப்பவுமே இவர்கள் சார்ந்த எண்ணங்கள் நம் மனசுக்குள்ள வருதுன்னா அந்த எண்ணத்தை கண்டுகிட்டா தான் நம்ம கனெக்ட் ஆகும் அந்த கெட்ட எண்ணத்தோடு அந்த எண்ணம் வரும் பொழுது நம்மளுடைய உயர்வான எண்ணத்தை உயர்வான சிந்தனையை நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் நாய் வந்து துரத்தும் போது ஓடணும்னா நாய் துரத்திட்டு வரும் பின்னாடியே அந்த நாய் வரும் பொழுது நீங்க உங்க வேலையை பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா அது திரும்பி ஓடிடும் 
இதே மாதிரிதான் சில மனிதர்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய எண்ணங்கள் வந்து அவர்களை நம்ம நினைச்சு நம்மளை பற்றியான ஒரு எண்ணத்தை வந்து உருவாக்கும் பொழுது அந்த எண்ணத்தினுடைய பாதிப்பு நமக்கு வராம இருக்கணும்னா அவர்களுடைய அந்த தீய எண்ணத்தை பற்றிய நபர்களை பற்றிய சிந்தனை வரும் பொழுது அந்த சிந்தனை நம்முடைய சிந்தனை அவர்களை பற்றிய சிந்தனைகள் கொண்டு போய் இணைக்கக்கூடாது ஆன்மீகம்ங்கிறது வந்து ஒரு ஆன்மாவை மகிழ்ச்சியடை செய்தல் ஆன்மாவின் மீது அன்பு செலுத்தல் தான் அடக்குமுறையின் மூலமாகவோ அல்லது வந்து அவர்களுடைய பலகீனத்தை வந்து அதிகப்படுத்துறது மூலமாகவோ ஒருத்தர் இருக்காங்கன்னா அது வந்து ஆன்மீகங்கிற பேர்ல செய்யக்கூடிய ஒரு வன்முறை அதாவது இறைவனை பத்தி பேசுறாங்க கடவுளை பத்தி பேசுறாங்க இத பிரபஞ்சத்தை பத்தி பேசுறாங்க ஆனா அவங்க வந்து மற்ற மனிதன் வந்து சொல்லி இவங்க சொல்லி கேட்கலனா அந்த மனிதன் மீது இவங்க கோவப்படுறாங்க அந்த மனிதனை வெறுக்கிறாங்க இவங்க எப்படி வந்து கடவுளுடைய ரெப்பன்ஸ்டேட்டிவா இருக்க முடியும் ஒரு மனிதன் இவங்க சொன்னதெல்லாம் கேட்டா அதுக்கு பேர் அடிமை அது மனிதன் கிடையாது அப்ப ஒரு மனிதன் வந்து அதாவது இவங்க ஆன்மீகவாதின்னு சொல்லக்கூடியவங்க ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு இருக்கானா அந்த செயலை வந்து புரிய வைக்கணும் அவன் புரிவதற்கு உண்டான காலத்தை கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அந்த நீ நான் சொன்னதான் கரெக்டு நீ நிர்பந்தப்படுத்தி நீ செய்யுன்னு சொன்னாவே அங்க வந்து ஆன்மீகம் அப்படிங்கிற அன்பு இல்லாம அதிகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு அடக்குமுறை தானே இருக்குது போலி ஆன்மீகவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய முக்கியமான செயலே ஒரு மனிதனுடைய இயற்கை தன்மையை மாத்திரங்கிற பேர்ல வந்து அவர்களை வந்து கடவுளை பேரை சொல்லி அடிமைத்துவம் பண்றதுதான் இப்ப இந்த மாதிரியான டபர்களை பற்றிய சிந்தனை நமக்கு வருதுனாவே நாம் அந்த சிந்தனை எடுத்துக்கொண்டு அதோட இணையாம நம்மளுடைய இயல்பான நல்ல விஷயங்களை பத்தி சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஆன்மீகங்கிற பேர்ல வந்து அடக்குமுறைங்கிறது நம்மளை வந்து சுத்தப்படுத்துவதாக நம் மீது நம்மை வைத்தே செய்யப்படக்கூடிய உளவியல் வன்முறை அதிகாரம் அரசியல் அப்படிங்கிறது வந்து அரசு சட்டத்திட்டங்களில் கண்டிப்பா கட்டுப்பட வேணும் சொல்லி அதிகாரத்தை வைத்து செய்யக்கூடிய ஒரு நிர்பந்த நிலை ஆன்மீகவாதிகள் வந்து அன்புங்கிற பேர்ல அன்பு இல்லாம நிர்பந்தப்படுத்துறாங்க அரசியல்ங்கிறது நிர்பந்தப்பட்டு படுத்துறது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறதுதான் உண்மை எங்களுடைய எம் எஸ் கே தெரியும் தான் சார் யாரையும் நான் மாற்றுவதில்லை அது அப்படியே இருக்கட்டும் நல்ல விஷயம் இங்க இருக்குதுன்னு காமிச்சா இந்த நல்ல விஷயத்தை அவங்களே போயிருவாங்க யாரும் மாத்த வேண்டியது இல்லையே இலி நிலையில் உள்ளவர்கள் இலி செயலை செய்யக்கூடிய எண்ணத்தை வலுப்படுத்தாம இருக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்னன்னா அவர்கள் சார்ந்த எண்ணங்களை நம் மனசுல வச்சிருக்காம அந்த எண்ணங்கள் வரும் பொழுது நமக்கு வேண்டிய ஒரு வளர்ச்சி சார்ந்த எண்ணங்களை உருவாக்கி போயிட்டே இருக்கணும் இயற்கை இயற்கையை மாற்ற முடியாது இயற்கையோட ஒரு மனிதன் வந்து போட்டி ஓட முடியாது இது என்ன செய்யறாங்கன்னா இந்த போலி ஆன்மீகவாதிகள் நான் உனக்கு இந்த செயலை செஞ்சு கொடுக்குறேன் நான் சொன்னா கடவுள் கேட்டு வாங்குறாங்க இதுல இன்னொரு வகை என்ன சொல்றாங்க இந்த கிரகத்தை மாற்றுவதற்கு இந்த பரிகாரம் இருந்தா கிரகம் கரெக்ட் நிலைக்கு வந்துடும் அப்படிங்கிறாங்க ஒரு மனிதன் இங்க இருந்துட்டு எத்தனையோ லட்சம் கிலோமீட்டருக்குள்ள ஒரு கிரகத்தை வந்து எப்படி மாத்த முடியும் சரி அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் வந்து தன்னுடைய வீட்டை மாத்திட்டா வீட்டினுடைய அமைப்பை மாத்திட்டா எல்லாமே உனக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜியை உருவாக்குறதுக்கு அல்லது வந்து ஒரு வருமானத்தை உருவாக்குறது தொழில் செய்யணுமா அல்லது தொழில்நுட்பம் செய்யணுமா இல்ல இடத்த மட்டும் மாத்தி வச்சுட்டா எல்லா பார்மசிஸ்டிக் கம்பெனியுமே டெவலப் ஆயிரும் அல்லது எல்லா இண்டஸ்ட்ரியுமே டெவலப் ஆயிரும்னா அப்ப என்னது இடத்துலதான் ஒண்ணு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் வந்து மக்கள் மனிதர்கள் ஏற்றப்படுது இதற்கு காரணம் சோம்பேறித்தனமான மனிதர்கள் வந்து தன்னுடைய உழைப்பை விட உழைப்பு இல்லாம கிடைக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்கறப்பதான் இவர்கள்லாம் வந்து இதை பயன்படுத்திக்கிறது நீங்க ஒண்ணுமே எப்பவுமே வந்து எதிர்மறை சிந்தனைகளை வந்து ஈர்க்க வேண்டாம் அதற்கு நேர்மாற்றமான நேர்மறை சிந்தனைகளை உருவாக்கிட்டே வாங்க யாருடைய நினைவுகள் நமக்கு தடை ஏற்படுத்துதோ யாருடைய நினைவுகள் நமக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துதோ அந்த மாதிரி நபர்களை நாம் நினைக்கவே கூடாது எப்போலாம் வந்து அந்த எதிர்மறை நபர்களை நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்போலாம் அவருடைய கருத்தை வந்து நம்ம வரவேற்கிறோம் அர்த்தம் மறைமுகமா ஆமா சால்வா எடுத்து நான் ஆயிரத்தி எட்நூறு தான் கண்டுபிடிச்சாருங்கிற விஷயத்த நான் எடுத்துக்கிறேன் பணம்ங்கிறது ஒரு செயல்முறையினுடைய விளைவு அதே மாதிரி ஒரு பொருள்ங்கிறது முயற்சியினுடைய விளைவு செயல்பாட்டினுடைய விளைவு அப்ப ஒரு மனிதன் நம்மளை தடுக்கிறார் அப்படின்னு நினைச்சாவே அந்த தடுக்கிறாங்கிற செயலை நம்ம விரும்புறோம் அர்த்தம் நம்முடைய செயல் முயற்சியை வந்து அதிகப்படுத்துறதுக்கு ஒரு தாமஸ் சால்வ எடிஷன் மனசை 
கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளை காப்பாற்றும் நினைக்கிறதோ கண்ணுக்கு தெரியாமல் எங்கேயோ ஒருத்தருந்து அவருடைய ஞான பார்வையில் நம்ம முன்னேற்றிவாடு நினைக்கிறதோ இது முற்றிலும் ஒரு நடைமுறைக்கு முரண்பாடான செயல் நேற்று ஒருத்தர் வந்திருந்தாங்க இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்திருக்காரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னுடைய கிளினிக்கல் கன்சல்டேஷனுக்கு வந்திருக்காரு அவர் எந்த நிலையில் வந்தாங்கன்னா ஒருவர் வந்து செய்வனை வச்சிருக்காங்க அந்த செய்வனை வந்து நீக்கணும்னா நல்ல ஒரு சாவலை வந்து பிடிச்சு அந்த சாவலை வந்து பல்ல கடிச்சு ரத்தத்தை குடிக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க இத சொல்லி எல்லாமே நிர்மலப்படுத்திருக்காங்க இவரு வந்து ஒரு பெரிய சாவலை பொறுத்து குடிச்சு ரத்தத்தை கடிச்சு குடிச்சிட்டாரு குடிச்ச பின்னாடி அதுக்கப்புறம் வந்து இவருக்கு தோணி இருக்குது இது எப்படி என்னுடைய கெட்ட இதை மாத்தும் சொல்லிட்டு இவரு பயங்கரமா மனம் பாதிக்கப்பட்டு அழுக ஆரம்பிக்கிறாரு கத்த ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த சூழ்நிலையில ஒரு கொடூரமான சூழ்நிலை நடந்த பின்னாடி யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல வந்து எம்எஸ்கே சார் இருக்காரு அவர்கிட்ட போகலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ எங்ககிட்ட கூட்டிட்டு வர்றாங்க அவர் கூட்டிகிட்டு வந்தோன்னே உள்ள கிளினிக் வந்தோன்னே அவர் எங்களை கத்தி அழுகிறத பார்த்துட்டு கிளினிக் அந்த சைடு இருக்கிறவங்க பக்கத்தில் ரோட்டில் இருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் கூட்டம் கூட்டிட்டாங்க என்ன இவ்வளோ மாடு மாதிரி கத்துறாரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தாங்க அப்புறம் நான் அவங்களையெல்லாம் வந்து ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு பேஷண்ட்டெல்லாம் இப்படி தாங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவர்கிட்ட முழுசாக வந்து ஒரு ஒரு வாரம் அங்கேயே இருக்க வச்சு அவருடைய டீட்டெயில் எல்லாம் கேட்டால் அவருடைய மனசில் வந்து எது பதிவாக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இவருக்கு வந்து செய்வனை வைத்ததாகவும் இவருடைய செயலை வந்து முடக்கிறதுக்காகவும் அவங்க அம்மாவே வந்து இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு கருத்தை வந்து ஏற்றி விட்டுறாங்க அப்புறம் நாங்கள் அது வந்து தவறு அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிய வச்சு அவரை நார்மல் பண்ணிட்டு அந்த சமயத்தில் வந்து கன்சல்டன்சி காசும் கூட வந்து அதுக்குண்டான பணம் கூட யார் கொடுத்துருக்காங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத இவர் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு தான் எங்கிட்ட சொல்கிறாரு சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லாத ஒரு நபர் அதாவது நேற்று சொல்லையில் சொல்கிறாரு ஜீரோவில் நான் இருந்தேன் சார் உங்ககிட்ட வந்த பின்னாடி இன்னைக்கு வந்து மூணு பங்களா ரெண்டு காரு நாலு பைக் வச்சுருக்கேன் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா உங்களுடைய கைடன்ஸ் இருக்குது அடிக்கடி வருவார் ஆனா இப்போ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் எனக்கு கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு அப்ப யோசிச்சு பாருங்க அதாவது எப்படின்னு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல வந்தவர் இப்ப எவ்வளவு நீங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆச்சுங்களா இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு அவர் கரெக்டா எனக்கு சொல்றாரு ரொம்ப அற்புதமான நபர் நான் எதுக்கு இந்த விஷயத்த சொல்றேன்னா இந்த உலகத்துல வந்து செய்வனை வைத்திருக்காங்க உங்களுக்கு நேரம் சரியில்லை வீடு சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லி தவறான கருத்துக்களை மனசுல பதிவு வைத்து அதை நம்ப வச்சுட்டாங்கன்னா இந்த மனிதன் வந்து அதை நோக்கியே போயிட்டு இருப்பானே தவிர செயலை செய்வதற்கு உண்டான செயல் திறமையை வளர்த்திக்க மாட்டான் இந்த மன அழுத்தம் என்பது அரித நம்பிக்கைகள் அதாவது உழைப்பில்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு சடங்கு மூலமாக தனக்கு கிடைக்கும் அல்லது உங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று யாரோ ஒருவர் சொல்லியதின் பேரில் பல்வேறு சடங்குகளை செய்து அல்லது பல்வேறு மாற்றங்களை செய்து அது கிடைக்காத பொழுது அந்த ஏமாற்றம் மிகப்பெரிய மன சோர்வையும் ஒரு தோழி மனப்பான்மையும் உருவாக்கி விடுகிறது என்பதுதான் இவ்வளவு நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ண செய்தி அதனால நம்மளுடைய மன அழுத்தம் வந்து ஒற்றை காரணங்கள் நிகழ்வதில்லை கடவுளை அதீதமாக கடவுள் செய்வார் என்று நம்புவது அல்லது எந்த செயலும் செய்யாமல் கடவுள் தான் செய்வார் என்பது நம்புவது அல்லது மார்க்கெட்டிங் என்ற யுக்திக்கு பதிலாக ஏதாவது செய்தால் மாறிவிடுமா என்று நினைப்பது இது போன்ற ஏமாற்றங்களே மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை உருவாக்கி விடுகிறது இந்த ஏமாற்றத்தில் விடுபட முடியாமல் தவிப்பவர்களுக்கு இந்த ஒரு டிஸ்கஷன் அவர்கள் சொன்ன ஒரு விஷயம் ஒரு மிகச்சிறந்த உதாரணமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறோம் ஒரு மனிதனுடைய அறிவு சார்ந்த சொத்தா நினைக்கிறது எல்லாமே நம்ம நண்பர்கள் நம்மை புரிந்து கொண்டவர்கள் நம்முடைய சேவையை உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய அத்தனை பேருமே அற்புதமான சொத்துக்கள் தான் அதே போல சிறுடைய மன அழுத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு வயதிலிருந்து குடும்பத்தினர் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் அந்த குழந்தைகளை எந்த விதமான வேலையும் செய்யமா 
அவர்களுக்கு சுகபோகங்களை மட்டுமே கொடுத்து பழக்கி விடுவார்கள் அவர்களுடைய அனைத்து தேவையும் நிறைவேற்றியே பழகி விடுவார்கள் அந்த குழந்தைக்கு பெரிய குழந்தையாக பெரியவராக மாறிய பின் கூட சுயமாக எதுவும் தேட தெரியாது பணத்தை செலவழிக்க தெரியும் வீட்டினுடைய பணத்தை பெருமைக்காக மற்றவர்கள் முன் காமிக்குமே தவிர மற்றவர்கள் முன் காட்ட தெரியுமே தவிர பணத்தை உருவாக்க அவர்களுக்கு தெரியாது அப்படி பணத்தை உருவாக்க முடியாத பொழுது பிறரால் இவர்கள் மதிப்பு இழக்கும் பொழுது அல்லது பிறரால் இவர்கள் மதிக்கப்படாத பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தை உருவாக்கி கொள்கின்றனர் இந்த வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்கள் இதை நாங்கள் என்ன சொல்லணும்னா இந்த பண்ணை வளர்ப்பு விலங்குகளைப் போல இந்த வீட்டு வளர்ப்பு குழந்தைகள் வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்கள் அதிகமான மன அழுத்தத்துக்கு உட்கப்பட்டு திருமணத்துக்கு பின் அவர்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர் அதே போல அவர்களுடைய வாழ்வியலில் ஒவ்வொரு சூழலையும் கையாள முடியாமல் எதிர்கொள்ள முடியாமல் தன்னைத்தானே அழித்து கொள்ளும் அளவிற்கு அவர்களுடைய உளவியல் மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஆகவே இதுபோன்ற நபர்களை வெளியிலிருந்து அவர்களை காப்பாற்ற நிச்சயமாக உளவியல் திறன் சார்ந்த ஆலோசனை மற்றும் வேலை வாய்ப்புக்கு ஆலோசனை அல்லது தொழில் அதிபராக கொண்டான உழைப்பு சார்ந்த ஆலோசனை அவசியம் என்பதுதான் எங்களுடைய நிறுவனத்துடைய செயல் நோக்கமாக உள்ளது இந்த வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து வீட்டுல உள்ளவங்க கொடுக்கூடிய விஷயத்த மட்டும்தான் எடுத்துக்காங்களே தவிர தானாக முன்னோக்கி சென்று ஒரு விஷயத்த அடையணுமோ அல்லது செய்யணுமோ விஷயம் வரவே வராது அப்படி ஒருத்தர் சொன்னாங்க கூட வந்து எனக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்டோட எடுத்துக்காங்களே தவிர அதுக்குண்டான முயற்சிகளை செய்யறதோ அல்லது முயற்சி பற்றாக்குறை இருக்கும் பொழுது அந்த அறிவு சார்ந்த நிபுணர்களுடைய ஆலோசனை பெறுங்கிற ஒரு யுக்தி இவங்களுக்கு வரவே வராது ஏன்னா இவங்க பெற்றோர்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா உனக்கு நீ ராஜாவே நீ நான் இருக்கு நீயே கஷ்டப்படுற நீ கஷ்டமே படக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் இவ்வளவு முயற்சி பண்ண நீ கார்ல போ அதை விட உங்களால முடியல பிளைட்ல போ உனக்கு என்ன வேணாலும் சரி அப்படின்னு சொல்லி இவங்க குழந்தைகளை வந்து மறைமுகம் ஒரு ஹிப்னோட்டைஸ் பண்ணி வச்சிடறாங்க மெஸ்மரிசம் பண்ணி வச்சிடற மாதிரி இவங்களை வந்து அந்த இயங்க விடாம மிஸ்மரிசம் பண்ணி வச்சிடறாங்க வசதியை காமிச்சோ வார்த்தையை காமிச்சோ இப்ப இந்த குழந்தைகள் வந்து இவர்கள் குழந்தைகளா இருக்கும் பொழுது பண்ணை வளர்ப்பு மிருகங்கள் மாதிரி வீட்டு வளர்ப்பு குழந்தைகள் இவங்க பெரிய வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்களா தான் இருக்காங்களே தவிர தனியாக ஒரு காட்டுல சமாளித்து வாழக்கூடிய ஒரு விலங்கினமாட்ட மனித இனங்களை வந்து சமாளித்து வாழக்கூடிய ஒரு மனிதரை இவங்களால இருக்க முடியல இருக்க முடியாது ஏன்னா இவர்கள் வந்து வீட்டுல வந்து பெருமையா பேசிக்கலாமே தவிர வெளி உலகத்தோட இவங்க வந்து எதுவுமே போட்டியிட முடியாது வெளி உலகத்துக்கு ஒரு வசதி இருக்கிற மாதிரியும் தனக்கு எல்லா திறமையும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பொய்யான இமேஜ் தான் உலகத்துக்கு காமிச்சுட்டு இருக்காங்களே தவிர அந்த இமேஜ் என்னைக்காவது உடையதுன்னா ஒன்னா வந்து அவங்க மோசம் இங்க வெளியில வந்துருவாங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இன்னொன்னு வேணுங்கிறத கடன் வாங்கி அந்த இமேஜ ரீபில்ட் பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க அதனாலதான் இவர்கள் வந்து அதிகமா வந்து இந்த வீட்டு வளர்ப்பு குழந்தைகள் வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்கள் இவர்கள் எல்லாமே வந்து எப்படி ஒரு ஜூல வந்து இருக்கக்கூடிய விலங்கினத்துக்கு சாப்பாடு போட்டா மட்டும்தான் சாப்பிட தெரியும் அதே மாதிரி இவர்களுக்கும் அப்படித்தான் அது வித்த காட்டுறக்கு அதாவது ஜூல் இருக்க மிருகங்கள் வந்து வித்த காட்டுறக்கு வெளியில் காமிக்கிறது இந்த மாதிரி வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்களும் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து வித்த காட்டுற மாதிரி தான் செய்வாங்க ஒரு மேஜிக்கல் ஒரு இமேஜ் தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்களே தவிர ரியாலிட்டி இருக்கவே இருக்காது அதனாலதான் பண்ணை வளர்ப்பு மிருகங்கள் இது வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்கள் இவர்களுக்கு வந்து எப்படி பண்ணை வளர்ப்பு கோழிக்கு வந்து அடிக்கடி இன்ஜெக்ஷன் போட்டு இருக்கணும் சாப்பாடு கரெக்டா வைக்கணும் தண்ணி கரெக்டா வைக்கணும் சாதாரண தண்ணி வச்சா அது அது உடல் ஏத்துக்காது அதுக்கு ஸ்டெர்லைசு வாட்டரு அல்லது ஜெம் ஃப்ரீ வாட்டர் கொடுக்கணும் வைரஸ் ஃப்ரீ வாட்டர் கொடுக்கணும் அதே மாதிரிதான் இவங்களுக்கு இவங்களை எதிர்த்து பேசுனா இவங்களால வாழ முடியாது எதிர்க்கிறவங்களை கண்டா பேரண்டோடைய சப்போர்ட்டோட சண்டை ஓடுப்பாங்களே தவிர அந்த அவங்க வந்து அவங்களை சமாளிக்க தெரியாது விட்டு விலகுவாங்க இல்லைன்னா அவர்களை அழிக்கணும்னு போராடுவாங்க ஆனா இதுவும் பேரண்டோடைய சப்போர்ட்ல நடக்குமே தவிர சுயமா இவங்களால எதுவுமே செய்ய தெரியாது சோ இந்த வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்களை வந்து நம்ம உளவியல் ரீதியில சரியான முறையில் வழிபடுத்தலைன்னா இவங்க பெற்றோர்களுடைய வயசு அதிகமாக அதிகமாக தான் தான் வளர்க்கும் முறை சரியில்லைங்கிறத ஒரு சிலர் மட்டும்தான் உணர்வாங்க ஒரு சிலர் வந்து நான் வளர்த்தது கரெக்டு இவன் தான் சரியில்லைன்னு சொல்லிடுவாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் வந்து நானும் சரி என் பையனும் சரி கரெக்டு சமுதாயம் சரியில்லைன்றாங்க எந்த வகையிலையும் வந்து இவர்கள் தன்னுடைய தவறை வந்து உணர்ந்து அதை மாத்திக்க மாட்டாங்க குழந்தைகளையும் வந்து அதை மாதிரி தான் நம்ப வைப்பாங்க அதனால பண்ணை வளர்ப்பு 
பிராணி இவர்கள் வீட்டு வளர்ப்பு பிராணி மனிதர்கள் ஆமா வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்கள் வளர்ப்புங்கிறது வேற பழக்குதல் வேற வளர்த்தல் அப்படின்னாவே வந்து பாதுகாப்பு சார்ந்த ஒரு செயல்முறை தான் பழக்குதல் அப்படிங்கறதா வந்து பல்வேறு சூழலை வந்து சமாளிக்கிற அளவுக்கு அந்த சூழலில் நேரடியாக ஈடுபட வைத்தல் அப்ப வளர்த்தல்ங்கிற ஒரு வார்த்தை என்னன்னா அவங்க வெளிவிடாம வந்து ஒரு ட்ரீ கார்டு எப்படி மரம் வளர்க்கறதுக்கு அதை சுத்தி வந்து மற்ற விலங்கினங்கள் வந்து அதை கடிச்சு திங்க கூடாதுங்கிறதுக்காக வந்து ஒரு இரும்பு போட்டு வச்சிருப்பாங்களோ அதே மாதிரி வளர்த்தப்படுது அந்த வளர்த்தப்படுறதுக்கு வந்து சரியான நீர் ஊற்றணும் இல்லைன்னா அது தன்னைத்தானே தற்காத்துக்காது அதே மாதிரி இந்த வளர்ப்புங்கிற வார்த்தையை நாங்க எதிர்க்கிறோம் நாங்க சொல்றது வந்து பழக்கணுங்கிறோம் பழக்கணும் ஆமா ஒரு ஆடு வளர்த்துறீங்க அந்த ஆட்டுக்கு உணவு போடுறீங்க அந்த ஆட்டை பழக்கினீங்களா இல்லைன்னா அது உங்களே வந்து முட்டிடும் இல்லைங்களா மாடு வளர்த்துறது வேற மாட்டை பழக்குதல் வேறு வளர்த்தல்ங்கிறது நீங்க வந்து எடைக்கான ஒரு விஷயம் ஒரு ஆடு வளர்த்துறீங்கன்னா அதை வந்து எடை உருவாக்குறது தெரியுங்க பழக்குதல்ங்கிறது உங்களுக்கு பயன்படுறதுக்காக செய்யக்கூடியது அதனாலதான் வளர்த்தல் வந்து விற்பனைக்கு வளர்த்தல்ங்கிறது விற்பனைக்கு பழக்குதல் அப்படிங்கிறது அது வந்து பயன்பாட்டுது அதனால வந்து எந்த குழந்தை வளர்க்கப்படுதோ அந்த குழந்தை வந்து அது வந்து ஒரு பேன்சி பொருளாத்த இருக்குமே தவிர அது வந்து பங்கனிங் பொருளா மாறாது ஜல்லிமட் ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் வந்து பழக்கப்படுது இல்லைங்களா இது அதே மாதிரி சாதாரண வீட்டுல உள்ள காளைகள் வந்து வளர்க்கப்படுது ஆமா இது பாலுக்காக வளர்த்தல் அது பயனுக்காக பழக்குதல் அதனால குழந்தைகளை வந்து ஜல்லிக்கட்டு ஒன்று நோய் எதிர்ப்பு தன்மை உள்ள பால் இருக்கிற மாதிரி சமூகத்தில் வந்து எந்த பிரச்சனையும் சமாளிக்கிற அளவுக்கு வந்து முயற்சி செய்யக்கூடிய ஒரு குழந்தையை நாம் உருவாக்கணும் இதுதான் நம்ம எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் செயல் நோக்கமா இருக்குறோம் கொண்டு வந்திருக்கோம் பெற்றோர்களுக்கு குழந்தையுடைய வளர்ப்புக்கு மிஸ்டர் சைல்டு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கு அப்பா வந்து இன்டர்நேஷனல் லேர்னிங் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கார்பரேட் பிட்னஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுல வந்து உடல்நிலை சரியில்லைன்னா அது வந்து வெல்னஸ் ஃபார்ம்னு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த குழந்தைகளை பெற்ற பெற்றோர்களுக்கு ஜி கேர் முதியோர் உளவியில கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படி பாக்கியில வந்து நம்மளுடைய நிறுவனம் வந்து முன்னூத்தி அறுபது டிகிரி ஒரு பிறந்த குழந்தையிலிருந்து வயிற்றுல வரக்கூடிய குழந்தையை வரைக்கும் நம்ம வந்து முழுசா அவருடைய வளர்ச்சிக்கு உண்டான அனைத்து செயல் சார்ந்த ஆலோசனை சிகிச்சை வழிகாட்டல் இவற்றை செஞ்சுட்டு வரோம் இவர்களை வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார வச்சு ஆக்டிவேட் பண்ண வரைக்கும் நமக்கு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டாஸ்காக தான் இருக்கும் ஆமா இவர்கள் எல்லாமே வந்து வீட்டு வளர்ப்பு மனிதர்கள் வெளி உலகத்துக்கு ஒரு படம் போட்டு காமிப்பாங்க அந்த பணத்துக்கான அந்த படத்துக்கான காசு வந்து பெற்றோர்கள் இருந்த போகும் இன்னைக்கு நிறைய வசதியானவர்கள் வந்து தொழில் செய்யறேன் சொல்லி கண்ணு வாங்கி அது லாஸ் ஆகிறவங்க அதிகமே இருக்காங்க அதற்கு வந்து இவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு காரணம் என்னன்னா கடவுள் கொடுக்கல அல்லது கட்டங்கள் சரியில்லை கட்டடங்கள் சரியில்லை பெயர் கூட்டு தொகை சரியில்லை அப்படிங்கிறாங்க ஆனா உண்மையில வந்து முயற்சி தெரியலன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது மனை மனைவி வாகனம் இந்த மூன்றுமே வந்து அமை அமை அமையணும்னு சொல்றாங்களே தவிர சரிப்படுத்தி அமைக்கணும் யாருமே சொல்றது இல்ல அது அமையணும் அப்படின்னு சொன்னாவே மனித முயற்சி அங்கு இல்ல அப்ப யாருக்கு அது சரியா அமைஞ்சிருக்குதோ அப்ப யாரோ ஒருத்தர் உருவாக்குறது அது இவங்க பாணியில கடவுள்னு வச்சுக்கங்களேன் அப்ப கடவுள் வந்து ஒருத்தருக்கு மட்டும் அமைச்சு கொடுக்கலாம் இன்னொருத்தருக்கு அமைச்சு கொடுக்கலன்னா அப்ப அந்த கடவுள் துரோகி தானே அப்படிதான் உண்மை அப்ப கடவுள் வந்து சுயநலமா செஞ்சிட்டு இருக்கான் செயல்முயற்சிதான் இப்படி பல கேள்விகள் இருக்குதல்லவா நிறைய பேர் வந்து 
கட்டடத்தை மாத்தி அமைச்சா பணம் வரும் அப்ப பணம் ஃபேக்டரி வந்து எப்படி வருது சரி அப்ப அப்ப அந்த பணத்தை உண்டாக்க போன எந்த முயற்சியுமே தேவையில்லை கட்டடத்தை மட்டும் மாற்றி மாத்தி வச்சா போதுமா அப்படி பண்ணிட்டா வாஸ்து நிபுணர்கள் மட்டும் தானே கோடி சொன்ன மாதிரி இருக்கணும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உளவியல் ரீதியாகவும் சமூகவியல் ரீதியாகவும் சொல்லப்பட வேண்டியது இருக்குது அது எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தன்மை இல்லை பக்குமல் பக்கம் இல்லை தன்மை இல்லை காரணம் என்னன்னா இவங்க அப்படி பழக்கப்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஆமா ஆமா ஒரு நம்பிக்கையில பழக்கப்படுத்தி நாங்க நோக்கி நான் இருக்கிறவன் ஞானியா மாறிட்டான் அப்ப இவன் என்ன சொல்றான்னா உனக்கு தீங்களை தவிர மன்னித்து விடு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்பதான் இவன் பழக்க முடியும் ஆமா உனக்கு தீங்களை தவிர தண்டித்து விடு சொன்னா இவனை தான் பிடிச்சுக்குவானுங்க அநியாயத்தை வந்து மன்னிக்க சொல்லி பழக்கிறான் குற்றவாளியை மன்னித்து சொல்றாங்களே தவிர நல்லவனை வந்து நீ கண்ணியப்படுத்து சொல்றது இல்லையா நல்லவனை வந்து கண்ணியப்படுத்து நல்லவரை வந்து நீ ஏமாற்றாதே நல்லவருக்கு தான் அப்படின்னு சொல்றதே இல்லையா என்ன குற்றம் நீ மன்னிச்சிரு அப்படிதான் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்ப நல்லவன் வந்து மோசமானவனா அப்ப நல்லவனா இருக்கிறவன் வந்து மோசமாயிட்டானா அப்ப மோசமானவன் வந்து மன்னிக்கிறதுக்கு அப்ப நல்லவன் ஏமாற்றப்பட்டவன் வந்து எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணுமா அல்லது ஏமாற்றப்பட்டவன் வந்து இதுதான் விதினு ஏத்துக்கணுமா இப்படி பல கேள்விகள் வந்து நம்ம மக்கள் நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க அப்பதான் நாங்க என்ன சொல்றோம்னா இதெல்லாமே வந்து தற்காப்பு சார்ந்த விஷயங்களா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல நம்ம வந்து முயற்சி எடுத்துமே தவிர இந்த மாதிரி விஷயங்கள் உள்ள போயிடவே கூடாது அதாவது அரசியலா இருக்கட்டும் ஆன்மீகமா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரே டூல் என்னன்னா ஆன்மீகத்துல என்ன சொல்றாங்க நீ வந்து நான் சொல்றது கேளு உனக்கு கிடைக்கும் அரசியல் என்ன சொல்றாங்க நான் சொல்றது கேளு உனக்கு கிடைக்கும் ஆன்மீகத்துல என்ன சொல்றாங்க நீ தப்பா செஞ்சுட்டா தண்டிக்க போடுவாய் அரசியல் என்ன சொல்றாங்க நீ தப்பா செஞ்சா தண்டிக்க போடுவாய் இல்லைங்களா ஆன்மீகத்துல என்ன சொன்னாங்க நீ சாதகமா இருந்தா உனக்கு ஜாதகமா நடக்கும் அரசியல் என்ன சொல்றாங்க நீ சாதகமா இருந்தா உனக்கு சாதகமா நடக்கும் அப்ப இரண்டு பேர்த்தும் பயன்படுத்தக்கூடிய டூல் வந்து ஒரே டூல் தான் அவங்க வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து என்ன சொல்றாங்க உனக்கு வந்து மறு உலகத்துல வந்து நீ தண்டிக்கப்படுவாய் அரசியல் என்ன சொல்றாங்க இவ்வுலகத்துல நீ தண்டிக்கப்படுவாய் இல்லைங்களா இப்படிதான் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து மக்களுக்கு தெளிவுக்கு வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால நிச்சயமாக நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா குழந்தை வளர்ப்பு வேறு குழந்தை பழக்குதல் வேறு ஆன்மீகம் அப்படிங்கிறது வந்து கடவுளை கடவுளை புகழ்ந்தால் எல்லாமே நடக்கும்னா இந்த உலகத்துல வந்து கடவுளை புகழ்ந்திருக்கும் அத்தனை பேருமே கோடீஸ்வரனா இருக்கணும் இல்லைங்களா ஆனா அவர்கள் இன்னைக்கு வரைக்கும் சொல்லிட்டு தான் உட்கார்ந்துருக்காங்க ஆனா தொழிலதிபர்கள் தொழிற்சாலைகள் நிபுணர்கள் எல்லாம் வந்து உழைப்பின் மூலமா தான் சம்பாதிக்கிறாங்களே தவிர ஆன்மீகத்தை சொல்லியோ மந்திரத்தை சொல்லியோ தந்திரத்தை சொல்லியோ தாயத்து போட்டோ அல்லது வந்து உச்சாடன மந்திரங்கள் பண்ணியோ அல்லது கட்டடத்தை மாத்தி அமைச்சோ அல்லது பேரை மாத்தி அமைச்சோ யாருமே இப்படி பண்றது இல்ல இல்லைங்களா கட்டடத்தை மாற்றி அமைத்தால் வந்து பணம் வரும் எந்த தொழிற்சாலும் தேவையில்லை கட்டடத்தை மட்டும் கரெக்டா வச்சுட்டு உலகத்திலேயே கட்டடத்துறை நிபுணரை கூட்டு வந்து கரெக்டா வைங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி வந்து பொருளாதாரத்தை சம்பாரிச்சு போயிடலாம் இல்ல பணம் ஃபேக்டரி அங்க தேவையில்லையே இந்த மாதிரி இப்ப நிறைய சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய பேர் கேள்விகளை கேக்குறாங்க அதனால இது உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டிய விஷயம் தான் இன்னும் மாற்றங்கள் வரும் அதே மாதிரி குழந்தைகள் வந்து டியூஷன்லயே படிக்க வைக்கிறாங்க 
தெளிவில்லாத முரண்பாடுகள் முதல் இருந்தது இப்ப முரண்பாடுகளுக்கான தெளிவை மக்கள் இப்ப வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க அதனால அற்புதமா நிறைய மாற்றங்கள் வரும் இப்ப இதுவரை கேட்ட டிஸ்கஷன் பார்த்தோம்னா இந்த மனச்சோர்வு உளவியல் பிரச்சனைக்கு இவர்களுடைய நம்பிக்கை சார்ந்த செயல்பாடுகள் ஏமாற்றத்தை கொடுக்கும்பொழுது அதிகமாகிறது ஒரு சிலர் வந்து இந்த மாதிரியான உழைப்பு இல்லாமல் ஏதாவது உபயங்கள் கிடைக்குமா உழைப்பு இல்லாமல் ஏதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உண்மையில் வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து சரியான வழிமுறையை சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இடமாற்றத்தையும் இடத்தில் உள்ள சில மாற்றங்களையும் செய்துவிட்டு உழைக்க வேண்டும் என்பதுதானே நோக்கமே தவிர அந்த உழைப்பு இல்லாமல் இடத்தை மாற்றிவிட்டால் அது நடக்கும் என்பது இவர்கள் தவறாக கற்பனை செய்து கொண்ட கருத்து ஆகும் அதே போல குழந்தை வளர்ப்பு குழந்தை வளர்ப்பு என்பதற்கு பதிலாக குழந்தை பழக்குதல் என்பது வேண்டும் ஸோ இதுபோன்ற முரண்பாடு சார்ந்த கருத்துக்கள் கருத்துக்களின் முரண்பாடுகள் செயல்பாடுகளில் தெளிவின்மை இது போன்ற சிக்கலில் மாட்டிவிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் கடவுள்தான் என்று பிரபஞ்ச சக்தியை குறை கூறுகின்றனர் அதே போல சமூகம் தான் என்று சமூகத்தை குறை கூறுகின்றனர் உண்மையில் குறைபாட்டை நிவர்த்தி செய்வது என்பதுதான் உளவியல் நோக்கமாக உள்ளது அந்த சேவையை எங்களுடைய நிறுவனம் செய்து வருகிறது ஆகவே தொழில் வெற்றி கல்வியில் வெற்றி பொருளாதாரத்தில் வெற்றி சமூக நலம் இவற்றை முறையான முறையில் அணுக வேண்டும் இவற்றுக்கான முறையான உழைப்பு என்கின்ற செயல்பாடு இருக்க வேண்டும் இவை இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது அடிக்கடி தமிழில் ஒரு பழமொழி சொல்வார்கள் மந்திரத்தில் மாங்காய் காய்க்காது என்பார்கள் அதே போலதான் தந்திரத்தில் நீங்கள் தங்கம் கொண்டு வர முடியாதும் என்றும் சொல்வார்கள் இவை இரண்டுமே மனித முயற்சி இல்லாமல் கிடைக்காது மனித முயற்சியை எவ்வாறு முறைப்படுத்த வேண்டும் மனித முயற்சி மட்டும் முறைப்படுத்தினால் பற்றாது இந்த மனித முயற்சி மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ள அளவுக்கு இருக்க வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய செயலில் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் செயல் நோக்கமாக உள்ளது ஆகவே குழந்தைகளின் கல்வி பொருளாதார வளர்ச்சி சமூக நலம் உளவியல் ஆரோக்கியம் இவை போன்ற அனைத்து விதமான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வும் இவற்றில் முன்னேற்றுவதற்கான வளர்ச்சி சார்ந்த உளவியலும் எங்கள் நிறுவனம் செய்து கொடுக்கிறது இதில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு நாங்கள் கொடுப்பது பதில் தானே தவிர இது சிகிச்சை அல்ல இதை முறையாக மீண்டும் தெளிவுபடுத்தி கொண்டு ஒவ்வொருவரும் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று இந்த இணையதளத்தில் பங்கு கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்து மென்மேலும் வளர வாழ்த்துகிறோம் வெல்கம் டு எம்எஸ்கே லைஃப் கிளினிக் பவுண்டேஷன் சொல்ல முடியாத அழுத்த நினைவுகள் அடக்க முடியாத அழுகை கட்டுப்படுத்த முடியாத கோபம் தாங்க முடியாத கஷ்டம் தன்னை யாரும் புரிந்து கொள்வதில்லை என்ற ஏக்கம் அதிகமான பயம் தூக்கமின்மை உடல் சார்ந்த வழி இன்னும் இது போன்று பல சிக்கல்களில் இருந்து விடுபட நாங்கள் உதவுகிறோம் அணுகவும் உளவியல் முதல் உதவிக்கு எம்எஸ்கே ஜஸ்ட் கால் தொண்ணூத்தி மூணு அறுநூத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இது வாழ்வியல் மேம்பாட்டு நிறுவனம்